新一轮宿舍淘沙已开始，请做好准备，谨记以下规则：一、蓝色头发的人是正义的；二、饮水机里的热水有毒；三、戴眼镜的宿管不说谎；四、晚上十点之后不会有人敲门；五、禁止使用大功率电器，一旦触电有生命危险；六、凌晨零点到三点不能去厕所，否则后果自负。七，死亡即出局。刚刚宿舍门缝里递进来一张新纸条，上面的规则没有变动。看完后，我们紧皱眉头，回到了自己的床位，希望今晚可以安全度过。我们到底要到啥时候才能从宿舍逃出去？胆小的小伙小声的哭了起来。这几天快要把他折磨疯了。我们被选进了这场宿舍逃杀游戏。此时此刻，小七也快要崩溃了，急需你们点赞、分享、订阅的支持。至于这场大逃杀什么时候会终止，没有人知道。七天前，我们在宿舍里收到了第一张纸条，上面的内容和现在的一模一样。当时我们都以为是恶作剧，但是我看着上面红色的字迹，却莫名有些不安。于是我和舍友去敲隔壁宿舍的门，万万没想到，我们连续敲了五间宿舍都没有人开门。回到宿舍，我们赶紧把门反锁。不应该啊，这一层楼总不能所有人都没回来吧？现在都十点半了，是不是因为纸条上面写着十点以后不会有人敲门，所以他们都不敢开门？我们四个人集体陷入了沉默。我抱着试试看的心态，于是我用手在墙上敲出异常的求救信号，隔壁也用同样的方式回应了我。果然不是没有人，而是他们不敢开门。兄弟们不要慌，我打电话报警。送人头，怎么了？手机没有信号啊。范建和杨伟也拿出自己的手机，也都没有信号。别怕，兄弟们，我来保护大家。杨伟是练体育的，身材魁梧，胆子也大。突然，宿舍的门发出钥匙转动的声音，杨伟立即把我们三个挡在了身后，并拿出手机当武器，门开。啊！突然，宿舍的门发出钥匙转动的声音，杨伟立即把我们三个挡在了身后。并拿出手机当武器，门开。原来是宿管阿姨啊，吓我们一跳。刚要上去求助，我急忙拉住她。杨伟，他没戴眼镜。我们楼一共有三名宿管，来的这个是徐阿姨，平时一直戴着眼镜。看到我们的警觉，徐阿姨露出一丝诡异的笑容。刚刚你们四个一起出去敲别人的门，想干什么？宿管是有监控，他可以看到每个楼道里的情况。我大着胆子说：“我们水卡都没钱了，想借张水卡。”用我的吧，有什么困难联系宿管室，不要影响别人休息。他一直伸出手，站在门口等，动作僵硬，像机器人一样，似乎我们不接他就不会走。杨伟跑了过去，还没拿到水卡就扑倒了。妈了个巴子的，杨伟危险了。情急之下，我举起椅子就砸了过去，但是他却一点反应都没有，就像感觉不到疼痛一样。下贱人和送人头也过来帮忙，就算联手，也不是徐阿姨的对手。情急之下，我灵机一动，想起了第五条规则：禁止使用大功率电器，一旦触电有生命危险。我迅速从柜子里拿出我的职业卷发棒，大吼一声：“都闪开！”正好范建和送人头使出吃奶的劲，把杨伟拉了出来。我闭着眼，不去看他狰狞痛苦的表情。几分钟过去，他再也没起来。我，小七，杀人了！第一次杀人，我吓得哭了起来。范建和小伙在旁边劝我，说这是正当防卫。如果我不这么做，杨伟可能就要提前下线了。杨伟为了感谢我，更是拿出了珍藏了两年的宝贝。之后，杨伟把徐阿姨的尸体抬了出去，扔在了楼道里。第二天早晨，楼道里传来一阵嘈杂声，他们都在讨论昨晚的事情。小七也被吵醒了，来到楼道后，发现徐阿姨的尸体不见了。你们也被卷进来了。昨晚你们宿舍解决了几个怪物啊？怪物？原来整栋楼的宿舍都沦陷了，我们宿舍居然是最晚接到通知的一个。你们要小心了，随时都会有怪物出现，大家要想办法，利用规则保护自己。有时候那些怪物还会假扮成舍友，一楼超市有物资，我们出不去这栋楼，赶紧去吧，晚了就没得挑了。他们想直接去超市，被我叫回了宿舍。隔壁那小子头发是金色的，说的不一定对，但是为了防止怪物冒充我们的人，我们必须先想一个接头暗号。我们的头发也不是蓝色的，你相信我们吗？当然，我们不是刚一起战斗过吗？首先我们要团结，一定要互相信任。同意小七的观点，现在只有我们是最亲的人。
。我们商量好，就用我们最喜欢的奶茶饮料作为自己的街头暗号，必要时爆出自己的代号。超市里人很多，但大家都安静不说话，满满的气味。我们囤了一箱方便面，一些自热盒饭，还有矿泉水和牛奶。我还另外买了几个杯子和许多塑胶手套。糟了，我忘了买洗漱用品了，你们先回去。为安全起见，我们最好一直待在一起。我们又回到了超市，我们却遇到了四个和我们长得一模一样的人，对方也瞬间慌乱。两队人，你看我，我看你。其他人发现了我们这边的异常，反应一致，全都四散而逃。超市里只剩下了我们八个人，还有一个收银员。范建突然喊了一句：“墨香奶绿。”杨伟和我反应过来，依次喊道：“红豆奶茶。”杨枝甘露。只剩宋人头没有说话。与此同时，对面的宋人头朝我们狂奔过来，惊恐的大叫：“茉莉花茶！”不知道什么时候，我们身边的人居然已经被调包了。就在这时，超市里的收银员走了过来：“游戏开始了，请双方选手做好准备，每人只有一次答错的机会，第二次答错当场死亡。”每轮回答双方选手一次答题，三轮答题过后，存活人数多的一方获胜。失败方会有什么惩罚？失败方全员出局。规则中的第七条，死亡即出局。看来这是一场不是你死就是我亡的游戏。我们吓得魂不守舍，反观我们的敌人却非常嚣张，小腿抖得像尼古拉斯似的。第一题，请问你是杀死使真香的凶手吗？是或者不是？四百零六宿舍的人类先回答。听完问题，我们所有人都愣住了。史真香是我们学校的学生，去年暑假开学，他因为全科成绩挂科，从教学楼天台跳楼身亡，遗书就留在他的鞋子旁边。范建非常肯定的回答：“不是。”回答错误。范建根本不认识史真香，为什么要杀他？他明明是自杀。收银员不理会我们的抗议，转头对另一侧怪物进行提问。问题内容完全一样，假范建说了一个“是”，就轻松答对了第一题。收银员的手指指向我。第二题，请问你帮学校教务管理员虚报过支票吗？又或者没？年初时，我们学院的教务管理老师因为挪用公款被学院开除立案审查。我脑子里冒出一个猜想，难道就要说相反的答案才行？有，回答错。我的手心全是汗，再错一次就是死路一条。对面的怪物选择了和我相反的答案，他们又一又一，这不公平。每次都是一样的问题，我们回答错误，他们自然就知道了正确答案。收银员完全不理会杨伟的话，直接指向了他。第三题，请问你是否替陈素馆隐瞒过偷窃行为？有或者没有？以前我们楼有四名宿管轮流值班，陈素馆因为偷东西被抓，上个月已经被开除了。这场游戏有点古怪，所有问题指向的都是我们学校里发生过的丑闻和罪行，可我们绝大部分学生都是在事发之后才听到风声和流言，根本不可能有参与的机会。没有，我怎么可能干那种事？回答错误。啊、关注小七，却遇到了四个和我们长得一模一样的人，对方也瞬间慌乱。两队人，你看我，我看你，其他人发现了我们这边的异常。反应一致，全都四散而逃。超市里只剩下了我们八个人。游戏开始了，请双方选手做好准备，每人只有一次答错的机会，第二次答错当场死亡。三道问题下来，我们三个人全都失去了仅有一次的错误机会，而对面的怪物们一次也没有答错过。第四道题，收银员指向了送人头。第四题，请问你曾是校园暴力的施暴者吗？是或者不是？是。回答正确。轮到对面的怪物作答时，假宋人头依旧给出了相反答案。他们终于输了一次，我们心里为宋人头感到高兴，可想笑却笑不出来。死亡的危险笼罩着我们。第二轮对方先回答，我们没有压力，只需要根据他们的答案对错进行跟答就可以。前两轮答题结束，两队都没有人被淘汰。第三轮开始前，送人头来到范建旁边。我好像发现了规律，我还有两次机会，我先试试。如果验证正确，你们就按我说的规律答。我想到了一个好问题，第三轮第一题，请问你愿意加入怪物队列继续游戏吗？愿意或者不愿意？
，愿意。哎，送人头，你胡说什么？万一是陷阱怎么办？你个老六！选手回到自己的座位，不要越位，警告一次，第二次直接出局。我们紧张的等待公布结果。输赢员有些气急败坏。回答正确。我知道了，我知道规律了。兄弟们，接下来看我手势回答，我们一定能赢。我们明目张胆的作弊，输赢员也不制止，因为规则里没有不能互相帮助这一条限制。在送人头的提示下，我们其余三人全部答题成功。怪物方的假小七因为答错两次，当场暴毙，这意味着我们赢了。亲眼看着他们口吐鲜血，倒在了地上，冲击感令我手脚发麻，没有高兴，只有劫后余生的庆幸。比赛结束，四六宿舍获胜，失败方淘汰出局。赢家奖励：超市全场物品免费，随意挑选，不限量。Yeah! 我们带着物资回到了宿舍，送人头成了我们心目中的超人。老宋，你太棒了，你救了我们的命，你想要什么奖励，我都满足你。<笑>此时此刻，我想让看小七视频的兄弟姐妹们点个免费的小爱心就行。送人头规律是什么？我到现在都还没明白。其实答案和真相没有关系，而是和我们的头发颜色有关。这场游戏的关键是规则一，蓝色头发的人是正义的。根据规则，我们之中只有小七是好人。我们三个因为发色被分类到了怪物的一方，所以只要内容是邪恶的，他们就要给出肯定的答案，而小七则要给出否定答案。看来这场游戏的破解之道，全都需要依靠纸条上的规则。却让我在意的是，收银员为什么会提到那些学校里发生过的案件？难道收银台提到的那些丑闻和案件，与这场宿舍大逃杀有关？我们学校整栋宿舍楼都掉下了一个死亡大逃杀游戏，怪物会伪装成我们的模样。于是我们决定在晚上睡觉的时候，两两一宿，轮流值班，一张新的纸条从门缝里递了进来。我胆大包天，上前弯腰捡起纸条。我很好奇外面到底是谁。我透过门缝往外看，门缝里的那只眼睛把我吓得浑身发抖。杨伟看到我的异常举动后，撒丫子跑了过来。他想确认外面到底是谁，但是门缝外已经空空如也。小七，快看看纸条上写的什么！我恨这里的所有人，你们全都有罪。知道真相却不敢说出口，目击罪恶却熟视无睹。帮助魔鬼隐瞒罪行，你们都是帮凶，我要让你们血债血偿。这是史真香的遗书。宿舍变成现在这样子，不会是他变成鬼回来报复学校里的人了吧？我们现在遇到的情况，科学道理解释不清，只能归隐一些鬼怪事件。劳累了一上午，大家躺在床上，不一会就睡着了。不知道过了多久，我被一阵呲溜呲溜的声音吵醒了。我低头一看，是杨伟，他在吃东西。当我看到他手里的泡面时，我脑子一片空白。别吃，你你该不会用了我壶里的热水吧？是啊，我壶里的水不热了。饮水机排队的人太多，我就啊。说着说着，他也感觉不对劲了。揉到饮水机里的热水有毒，我的暖壶里是昨晚刚接的热水。杨伟迅速跑到卫生间，希望能把毒素吐出来。杨伟，你怎么样了？头晕肚子痛，你别着急，我下去找个宿管问问情况。我来到一楼宿管室，发现屋里只有刘阿姨一个人。有事吗？刘阿姨，我们寝室的有人喝了饮水机里的热水。喝了就喝了，水不就是让人喝的吗？阿姨，您知道纸条上的规则吗？刘阿姨拿出一沓一模一样的纸条。原来每天派发这些规则的人是宿管，他告诉我，不是人的怪物喝了才会中毒，人喝是没有问题的。原来这些规则是教给我们对付怪物的方法。您知道史真香为什么想不开吗？他是被人逼死的。我还想再继续问。此时，徐阿姨回来了。我一看到她就浑身发毛，她笑眯眯地看着我，像是不记得昨晚发生的事情。徐阿姨一进门，刘阿姨就不再说话了。看来坏宿管会对好宿管进行监督。我只能趁徐阿姨不在的时候，才能询问刘阿姨一些问题了。我们被卷入了一场大逃杀游戏，失败则立即死亡。我们一无所知，一点头绪都没有，感觉很害怕和无助。从宿管室出来，回到宿舍，他们看我的眼神不对劲。送人头手里还拿起了武器，我瞬间明白过来，我不应该独自一人出去。送人头赶紧报出昨晚商量好的新暗号：九九零，求求你，八八五，帮帮我，六八七，别生气。挖掘技术乃加强，中国山东找蓝翔。宫廷玉液酒，一百八一杯。早穿皮袄，午穿纱，围着火炉吃西瓜，青海里皮蓬，碳氮养肤奶。
，真的是你啊，小七，我们以为你出去就回不来了。杨伟，你怎么样了？呃，除了身体有点虚，感觉好像没啥事了，哈哈哈,哈。我把从宿管那里打听到的消息告诉了他们。此时我们都意识到自己对这场死亡游戏了解的太少了。我们不能总是躲在宿舍里，决定去楼道里探索一番。路过饮水机，有不少人在排队接水。蓝色头发的是好人，说不定他能知道一些东西。同学，你知道饮水机里的热水，人是可以喝的吗？对方小心谨慎地看了看我，确定我没有攻击意图后才说：“我知道啊。”看来规则对所有人都适用，而且他可能知道的比我们多。我们昨天才开始接到规则通知，什么都不懂。咱们能不能共享一下信息？他和我一样也是蓝色的头发，就不可能是怪物。可以，但我只能单独告诉你。我谨慎地跟着他走到了楼梯口这个位置，能让室友看到我，但却听不见我们的对话。你不该和他们在一起，他们不是蓝头发，迟早会变异。这栋楼里的怪物都是由人变异而来的。蓝头发的人已经结盟了，你可以搬到我们宿舍来。我们是临时凑成的宿舍，大家都是蓝头发。谢谢。不过我想问一下，关于史真香，你知道多少？他住在三零六宿舍，不过去他们宿舍打探消息的人都没能走出来，所以没什么有效信息。我不能说太多，你考虑一下。来我们宿舍，我先走了。对了，史真香的舍友全都不是蓝色头发。回到宿舍，我把蓝头发男生和我说的事情全都告诉了室友。室友非常体贴，说如果我担心他们变异可以搬走，他们可以理解。但是我不打算搬走。我们一起经历了很多，感情深厚。我怎么能因为一个陌生人的话而离开他们呢？况且我认为蓝头发的问题一定会有破解的方法。忽然，楼道传来了一阵躁动的声音。我开门查看，发现徐阿姨正在挨个宿舍进行检查。很快就轮到了我们，我事先把通了电的卷发棒藏在身后。徐阿姨要求检查我们的电脑桌，在犯贱的键盘下面发现了一张纸条。徐阿姨看到纸条上的内容后，想要把犯贱带走，我就拿出卷发棒威胁。她有些气馁，临走时冷笑着说：“哼，他键盘下的纸条会害死你们，我可是为你们好。”离开前，他还用红色笔在我们宿舍门外画了一个圆圈。在走廊里，伸着脑袋观察情况的人发出一阵惊呼，竟然是怪物攻击符号，又是他们宿舍。昨天在超市，怪物也选中了他们。他们是不是和史真香的死有关啊？不然为什么每次都是他们倒霉？说不定史真香就是他们害死的。我们觉得这张纸条应该是昨天我们都出去的时候被偷偷放进来的，我们不能坐以待毙了。对，不能老是待在宿舍里，这样很被动。我们应该出去寻找线索。经过大家商讨，我们一致同意一起去会会这个神秘的三零六宿舍。我们来到了三零六宿舍，对面三个人发出阴森的笑声迎接我们。怎么来了这么多人？宿舍都快坐不下了。谁是范建？范建站了出来，他们看了一眼后，邀请我们一起吃东西。桌子上全都是鸡腿，穿红衣服的拿着一个大鸡腿，朝卫生间的方向走去。从卫生间出来，他手里的鸡腿已经不见了。卫生间里还藏着一个人，我们都没敢说话。杨伟胆子大，直接问道：“我去，谁这么重口味，躲在厕所吃东西？叫他出来一起吃不香吗？”宿舍的三个人面带微笑，并不回答。几秒钟后，杨伟又蹦出来一句更要命的：“你们该不会把史真香关在厕所里了吧？”我刚想说，不可能，人都死了，怎么可能会被关起来？结果对方说话了：“废话真多，你要进去陪他吗？我们先要去卫生间里看看。”去，可以去。但只有范建可以进去，不行，我们至少要进去两个人。我们只有三个人，比赛开始的前提是队伍人数一样。你们有资格和我们谈条件吗？必须要有一个人被关起来。那我们可以出去一人。只有赢了比赛的人才有资格出去。输了的只能永远留在这里，等待下一组比赛的人出现。如果你们赢了，是不是就可以变回人类了？对面三个人的笑容同时消失。怪物就是怪物，没有机会复活。我浑身发冷，也就是说，如果我们输了，就要变成怪物留在这里，化身三零六的成员，把眼前三个怪物放出去作恶。原来之前来打探消息的人并没有死，而是变成了怪物，不断循环。这也就意味着，在此之前，人类从来没有赢过。别逼逼了，要么范建进去，要么你们直接弃权认输。范建没有再说话，直接走向了卫生间，把水壶拿着，关键时候可能能保命。好了，那我们正式开始比赛，请四零六宿舍成员根据提示线索还原史真香自杀的原因。你们可以提问
，但我们只回答是或者不是。半小时之内还原重点内容，超过 90% 则判定胜利；规定时间内没有完成任务，则判定失败。那谁来当裁判啊？我们三个就是裁判，不公平！这样的话毫无公正可言。你们这又当婊子，又立牌坊。你以为你们有选择的权利吗？现在计时开始，提示线索：使真香学习成绩很好，但大二上学期全科挂科。暑假开学后的第二天，他自杀结束了生命。请还原事情真相，注意每次只能问一个问题。之后我们开始一问一答：一、使真香确实是自杀；二、使真香和舍友之间的关系很差。三是真香自杀前曾经向舍友求救过，但是舍友无动于衷。四是真香的成绩不是他的真实水平，是人为原因导致的挂科。接下来的十五分钟里，我们三个人做了不少于五十种假设，都没能猜对院长让使真香挂科的原因。眼看还剩不到十分钟时间，送人口小声重复遗书上的话。知道真相却不敢说出口，母鸡罪恶却熟视无睹，帮助魔鬼隐瞒罪行。这应该说的是，三类人知道真相却不敢说的是室友，魔鬼应该就是指的院长。那还有帮助院长隐瞒罪行的人到底是谁？关注小七，下集更精彩。这比赛纯粹就是坑人，我都不认识他，我怎么猜他经历过什么？对啊，上次问题的时候还提到过宿管陈阿姨和财务管理员两个人。也许这些事件并非随机出现，相互之间有关系。我很快反应过来，宿管陈阿姨是不是目击了院长的罪行？那学校的财务管理老师是不是帮院长隐瞒了罪行？是。我连续找到了两个关键线索。杨伟和宋人头高兴的合不拢嘴，杨伟激动的抱住我说：“现在就剩下最后一个关键问题了，院长到底犯了什么罪？”正当我们还在思索的时候，卫生间里突然传出一声惨叫。我们想要去查看犯件的情况，三零六的家伙们拦着路，死活不让我们过去。突然，犯件出现在他们身后。不管你们想知道什么，我全都说。范建没有犹豫，直接把水杯里剩下的水全都泼在了他身上，他们被团灭了。范建，咱们还没弄清楚是真香自杀的原因，你怎么就把他给干掉了？这场比赛是骗局，赶紧离开。其实根本没有所谓比赛，都是他们编的谎话。真正胜利的方式是在半小时内从房间离开，他们只是在拖延时间。计时器上的时间还剩不足一分钟，我们赶紧跑出门，什么都没有发生。我们成了第一个从三零六宿舍逃出来的人。范建，你在厕所里到底经历了什么？里面是不是关着怪物？对，里面的怪物应该是变成了史真香的长相，同样也是在消磨我们的时间。我用热水逼问出了真正胜利的规则，逃了出来。可是规则上面不是说零点之后不能去厕所吗？不知道，也许这一条规则也是针对怪物来说的，只对怪物有效。在三确认范建没有受伤之后，我们复盘了一下史真香的死因，决定找机会去问。宿管阿姨，再次来到宿管室，幸运的是只有刘阿姨自己在。我开口说：“阿姨，我们想。”刘阿姨打断了我的话，我们四个蒙了。不是人的东西，从这间屋子出去，不要以为能瞒得过。怪物的身上有令人厌恶的味道，喷香水也掩盖不住。我们四个人里，只有范建喷了香水。不可能，范建一天二十四小时都和我们待在一起，怎么可能是怪物？我打心眼里不愿意相信，可范建一句话也不说，他居然真的默默退了出去，大伙的眼泪说来就来。你怎么会是怪物？你一直跟我们在一起啊？其实三零六厕所里根本没有怪物，零点之后被关在厕所里的人会逐渐变异。等我脑海里开始接受怪物的规则时，我才意识到自己的变化，可惜已经来不及了。原来范建不是从怪物口中得知了比赛胜利的方法。而是他自己变成了怪物，获取了怪物才知道的规则。这怪物又怎么样？你没有伤害过任何人，你永远都是我们的好兄弟。违抗规则指令的怪物将被清除，他只会越来越虚弱，直到腐化。我们全都傻在了原地。要我伤害无辜的人，换自己苟活，我做不到。所以抓紧时间，在我消失之前，把真相找出来，好歹也让我能死个明白。我们三个人失声痛哭，无法面对残酷的现实。明明我们已经接近了真相，明明我们马上就能逃出这里，一切很快就结束。你们快点，还有十分钟，我就该换盘了。院长到底犯了什么罪？史真香为什么会被判挂科？陈阿姨为什么不报警？还有财务管理员，他又帮校长做了什么？
。刘阿姨听到我们问了这么多具体的问题，难得露出了微笑。我没有亲眼看见，但我听徐姐说过很多次，是真香，经常凌晨三四点钟从外面回来，每次回来还是一身的伤，应该是和别人打架了。但是我们也没有多问。直到有一次她值夜班，碰巧看见是真香跟着一辆蓝色轿车。那里坐着一个男孩，第二天在学校里打听才知道是石真香他们学院院长的车。那个男孩是石真香的男朋友，后来那个男孩子跳楼了。石真香这孩子发了疯一样，说院长逼迫女孩子，还找人打她，可是没有人敢相信他的话，这件事也就不了了之。再后来，石真香就死了，他尝试了反抗，可院长支出了一笔钱给女孩家属封口。财务管理员也帮着隐瞒了这件事，因为他的大闹，甚至全部挂科。他的舍友明明知道，他每天遍体鳞伤的回来，却没有人为这件事作证。终于真相大白了，范建倒下了，彻底留在了这虚幻世界之中，而我们则被传回了现实世界。关注小七，你这个小狗子，现在学会偷钱了是吧？看来我已经很久没有揍你了，你不记得疼痛的滋味了吧？父亲来到了我的面前，嘴角夸张的裂开，手里还拿着一把两米半长的砍刀。一瞬间，我全身宛如陷入了冰冷的地狱。就在这个时候，我听到了哥哥的声音从我的房间里传了出来：“小七，快点到这里来！”我连忙逃到了自己的卧室，关上门后，我立刻锁好了房门。房间里的陈设和我的房间一模一样。门开了，父母站在门外微笑着看着我。我连忙起身，准备离开这里，可还是慢了一步。母亲的手猛地抓住了我的头发，死死地看着我。为什么梳个大分头，不配背带裤？妈妈不是说过这样长不大的？母亲的力气极大，仿佛要将我整个头发都拽下来一般。他们强迫我跪了下来，父亲把砍刀横在我的脖梗上。小七，爸爸说过了，不听话的孩子是要受到惩罚的。哥哥失踪两年半后，我收到了失踪的哥哥发来的短信，短信上只有一句话：不要上家里的那部楼梯。我心里震惊又疑惑，我连忙拨打了哥哥的电话，我想要知道哥哥这两年到底去哪里了？既然哥哥还活着，为什么不回家？可是电话那头却始终无人接听。我的父母晚上很少在家，从小到大，他们几乎都没有管过我和哥哥。小时候，父亲对我和哥哥经常又打又骂。哥哥失踪后，我像是疯了一般去寻找哥哥的下落。父母根本不在乎哥哥，他们甚至懒得去警局报案。正当我准备出门去警察局把这条短信给警察看的时候，我停住了脚步。我家的客厅竟然出现了一部楼梯，这部暗红色的楼梯直直的延伸至黑暗处。我根本看不到上面到底有什么。此时我的手机疯狂震动了起来，全是来自哥哥的短信。不要上那个楼梯，不要上那个楼梯。这部楼梯给我一种毛骨悚然的感觉。但就在这个时候，我看见了个玩偶从楼梯上滚了下来，小熊玩偶径直滚到了我的脚边。这个玩偶我非常的熟悉，是我送给哥哥的生日礼物。哥哥失踪后，这个玩偶也不见了。我颤抖着捡起了这个小熊玩偶，突然我看到玩偶的肚子里面似乎有什么东西。我用手一摸，是一张纸条。弟弟救救我，快点上楼梯，我被困在上面。上面。纸条上的字迹我非常熟悉，是哥哥的字迹。但与此同时，我的手机却疯狂地震动了起来。我收到了数十条来自哥哥的短信，不要上去，不要上那部楼梯。一时之间我愣住了，我到底该相信纸条上的话，还是应该相信这个短信？但有一点可以确认，那就是哥哥极有可能在楼梯之上。我犹豫片刻，还是义无反顾地迈上了台阶。此刻我的心跳爆发到最快，我发现面前是和我家布局一模一样的构造。一瞬间，我以为刚刚的那个楼梯不过是我的幻觉。我扭过头，这部暗红色的楼梯已经消失不见了，像是从来没存在过一般。正当我逐渐放松下来的时候，我的房门吱呀一声开了，本该在外加班的母亲从房间内走了出来。小七，你大半夜不睡觉，站在这里做什么？母亲一脸不耐烦的看着我，我连忙解释。我刚想问母亲怎么在家的时候，一股凉意从我脚底板直窜上我的脑门，那种强烈的不对劲的感觉让我浑身发凉。我仔细端详着母亲的脸。母亲的左脸上原本有一颗很明显的黑痣，但是现在这颗痣出现在了右脸的位置上，我意识到了一个毛骨悚然的事情，这里可能不是原来的家。这时我的父亲也从房间内走了出来，我的父亲近视很严重，什么时候都是戴着眼镜的，很明显他也不是我的父亲。意识到这点的时候，我想要马上躲到房间里，啊、但我的手却被母亲抓住了。小狗子是不是偷拿我的一百块钱了？这个称呼我从小听到大，就连我最好的朋友都不相信一个母亲能这么称呼自己的儿子。两天前，我的确拿了母亲的钱，因为我要用这钱付这学期的学杂费。我曾央求母亲给我一百块，却被她不耐烦的拒绝了。你这个小狗子，现在学会偷钱了是吧？看来我已经很久没有揍你了。你不记得疼痛的滋味了吧？父亲来到了我的面前，嘴角夸张的裂开，手里还拿着一把两米半长的砍刀。一瞬间，我全身宛如陷入了冰冷的地狱。哥哥已经失踪两年半了，我为了寻找哥哥，踏上了这令我毛骨悚然的楼梯，来到了跟我原来的家一模一样的地方。假父母从房间走了出来，一脸温和的看着我，我惊恐的往后退。
就在这个时候，我听到了哥哥的声音从我的房间里传了出来。小七，快点到这里！我连忙逃到了自己的卧室，关上门后，我立刻锁好了房门。房间里的陈设和我的房间一模一样，墙上的时钟应该是坏了，一直停留在了两点半。但是房间里唯独没有哥哥的身影。我看到床上放着一张白色的纸，我将纸拿了起来，纸条上竟然凭空出现了两个字，是哥哥的字迹。哥哥，你到底在哪里？但是并没有人回应我。白纸上又多了一行字。小七，楼梯上有无数个平行时空，我们并不在一个时空内，每个时空都会有一个重叠的时间，但是每次时间都不超过五分钟。我能说话的时间已经不多了，虽然我已经极力阻止，但他还是想方设法的骗你上来了。接下来我和你说的话一定要牢牢记住，尽量不要忤逆父母的话，否则他们会惩罚你。厕所是安全的地方，你遇到任何危险都可以躲到厕所，但要记住厕所的灯是黄色的，虽然厕所很安全，但不要在厕所停留超过十五分钟，不要去看床底下，如果不小心看见了，马上屏住呼吸。如果发现父母换上了红色的睡衣，请马上躲到厕所。他们进不来，你可以通过大门离开这个家，但是切记，我们四号楼是没有电梯的。如果你看见了电梯，请千万不要进入。小区里没有猫，如果你看见了猫，请不要相信它。我连忙从床头拿出一支钢笔，也在白纸上写了起来。哥哥，这两年半，你一直都活在平行时空里吗？是的，六个小时是你唯一能把握住的机会，否则连我也说不准。楼梯会在什么时候再次出现？小七，你一定要逃出去。白纸上的字迹戛然而止，我知道时空的交叠已经结束了。手机上的时间显示现在是二十三点，也就是说楼梯再次出现的时候会是在早上五点。就在这个时候，敲门声响了起来。小七，你爸现在很生气，我劝你赶紧出来跟你爸认错。母亲阴沉的声音响了起来，我紧闭着嘴不敢回应他。小杂种，快点出来！门用力的晃动了起来，伴随着巨大的砸门声，我深呼吸口气，迅速的钻进了被窝里。七，我最后说一遍，我希望你能主动出来。父亲的声音阴沉到了极点，夹杂着丝毫不掩饰的怨毒和恶意。我死死的捂住嘴巴，不让自己发出一点声。终于，外面陷入了一片沉寂。难道他们放弃了？正当我松了一口气的时候，父亲的声音突兀的响起：“爸爸都看到你在装睡了。”我颤抖着钻出了脑袋，我看到了门缝下有两双眼睛正直勾勾的盯着我。我被门外的假父母吓得躲在被窝里瑟瑟发抖。这时我听到了钥匙插在锁眼里的声音，我的心顿时提到了嗓子眼。门开了，父母站在门外微笑着看着我，我连忙起身准备离开这里，可还是慢了一步，母亲的手猛地抓住了我的头发，死死地看着我。为什么梳个大分头，不配背带裤？妈妈不是说过这样长不大的？母亲的力气极大，仿佛要将我整个头发都拽下来一般。他们强迫我跪了下来，父亲把砍刀横在我的脖梗上。小七，爸爸说过了，不听话的孩子是要受到惩罚的。情急之下，我大声喊道：“哥哥过来了！”我趁着他们分神的时刻，猛地起身逃了出去，然后朝着厕所奔去。厕所的灯是开着的，被一团红色的光晕所笼罩着。我想起了哥哥告诉我的规则：厕所的灯是黄色的。刚迈出去的脚硬生生停在了半空。小七，又想像小时候一样躲进厕所吗？他不缓不慢地靠近我，那张脸上挂着让人心生寒意的笑容。他并没有像之前那样朝我冲过来，而像是在期待着什么。如果此刻的厕所真的是安全的。那他一定会千方百计的阻止我进去。反应过来的我，迅速的朝着大门口奔去，以最快的速度打开了门，冲了出去。在大门关上的一瞬间，我看到了父亲那怨毒和不甘心的脸。我长长的松了口气，果然他暂时是不能出来的。哥哥在白纸上写着一条守则：如果你离开了家，父母暂时不能跟上来。冷静下来的我才注意到，这楼道有点不对劲。原本这里是隔音极差的，但现在的楼道寂静的令人恐惧。忽然楼道里响起了脚步声，我循着声音的方向看过去，却没半个人影。小气，小气。有人不断的在呼喊我的名字，完全陌生的声音是从我身后传来的。我不管不顾的朝前跑去。什么时候楼道变得这么长了？原本一分钟就能走到的楼梯口，现在我几乎快走了十分钟都走不到。我加快脚步往前走去。就在这个时候，我身旁的门开了，门上挂着一四零七的门牌号。住在这里的是一位中年男人。曾经父亲对我进行暴力殴打的时候，我逃了出去。我拍打着一四零七的门，向他求救。他是开了门，但是他没有让我进去，而是微笑着站在门后。看着我被父亲拖走，直到他去年因病去世了，我对他的怨恨才放下。突然，一个人头缓缓地探了出来，这张脸我非常熟悉，正是已经去世的中年男人。现在你还想进来吗？我拼命地摇头。这时，我身后传来急促的脚步声。小七，我看你往哪跑！我的心猛地沉了下来。那条规则上说，他们暂时不能出来，但没想到这么快就能出来了。小七，你很不听话，爸爸要惩罚你。就在这时，我听到了哥哥的声音：“小七，往前走。”我拼命的朝前跑着，但楼道仿佛没有尽头一般，绝望再次笼罩上我的心头。而身后父亲的脚步声步步紧逼：“小七，抓住你之后，我一定要嘎了你！”突然，我身侧的一扇扇门接二连三的打开了，一张张惨白的脸从黑暗里伸了出来，面无表情的看着我。就在我以为在劫难逃的时候，我听到了前方传来了一声猫叫声，一只橘猫出现在了我的前面不远处。看见这只猫的瞬间，我震惊不已。
。十二岁的时候，我和哥哥偷偷把一只受伤的流浪猫带回了家，我给它取名叫小黄，它很亲人，我把它偷偷藏在房间内，因为父母晚上基本不回家，所以我们连续养了几个月都没被发现。但那天我的父亲还是发现了小黄，哪怕我和哥哥拼命阻拦哀求父亲。他还是当着我的面把小黄暴打了一顿，小黄躺在地上奄奄一息，我流着泪想要把小黄送去医院，但为时已晚，小黄彻底没了气息。但现在小黄竟然又活生生的出现在了我的面前，他走到我面前，亲密的蹭了蹭我的手，然后对我叫了一声，就往前面走去。小黄似乎在指引我，可是哥哥留给我的纸条上面写着不要相信猫，这条规则却让我很是疑惑。小黄见我站着发呆，又对我叫了一声，眼看身后父亲的脚步声愈发逼近。我咬了咬牙，选择跟上了小黄。不知道为什么有小黄在，我的全身仿佛都充满了力量。旁边的那些惨白的脸都缩了回去。终于，我看到了往下的楼梯口。正当我兴奋的要冲下楼的时候，一只手猛地抓住了我的脖子。小七，你还要跑到哪里去？那股绝望寒冷的感觉再次袭来，但下一刻，小黄高高跃起，朝着父亲扑了过去。很快，假父亲被打得毫无招架之力，没几下就被打倒在地。趁着这个机会，我以最快的速度抱起小黄往楼下跑去。我来到了五楼，而距离楼梯出现的时间还剩下一个小时，我必须要在这一小时之内赶到一楼。这个时候，我再次听到了杂乱的脚步声，但这一次我抱着小黄，内心早就没有之前的恐惧感。我很顺利的来到了通往下一层的楼梯口，但出现在我眼前的并不是楼梯，而是一部电梯。哥哥的纸条上说了，四号楼没有电梯，千万不要进电梯。突然，电梯门开了，一个穿着白色衣服、戴着蓝色口罩的人站在电梯内。小七，快进来！我后退了两步，摇摇头。突然，小黄挣扎着从我手上跳了下来，一下子跑进了电梯。小黄，快出来！但是小黄这次任凭我如何呼喊，他都不出来。就在这个时候，我的耳边响起了哥哥的声音，哥哥的声音断断续续的，我只听到了零星几个字。小七，有些相反。难道哥哥想告诉我，有些规则是相反的？我立刻拿出了白纸，一行字正在缓缓出现。进入电梯，有些规则是相反的。小黄不停地叫着，似乎很焦急。小七，电梯门要关了。电梯门开始缓缓合上，就在这个瞬间，我迅速地钻入了电梯。电梯门在我眼前完全合上，不断地往下降。我拿出手机看了下时间，距离楼梯出现还有十分钟。叮的一声，一楼到了。我终于来到了一楼，我抱起了小黄，紧张地等待楼梯的出现。突然，母亲的声音在我身后响起。小七，你要逃去哪里？我颤抖着转过头，母亲惨白的脸出现在我身后，猛地抓住了我的肩膀。你是我生的，我有权利处置你的生死。就在这个时候，那诡异的楼梯出现了。回去的时间到了，我用力的挣扎了起来，但母亲的力道极大，怎么也挣脱不开。小七，你走不掉的。就在这时，哥哥从楼梯上走了下来，一个闪身把母亲踢倒在地。小七，我们快上楼梯。就在我们准备踏上楼梯回到现实世界的时候，发现假父亲和房间里的鬼魂拦住了我们的去路。完了这一下，真的是在劫难逃了。就在这时，忽然一个白衣人一个闪身出现在了我们的身前。小七，你们退后，我来对付他们。天地无敌乾坤圈。没想到这白衣人还是一个神秘高手。这些鬼魂几下就被他打得灰飞烟灭。你为什么会来救我们？我跟你父亲是多年老友，受他所托来救你们的。我的父亲从小对我们就不好，怎么可能会救我们？你们是被这个世界的鬼魂影响了，让你们的记忆发生了很大的变化。因为这样，你们心中就会有很大的怨念，你们心中的怨念越大，他们的力量也就越强。好了，我们先回现实世界吧。各位村民注意了，村西头的反乡人员下地说出过年好，现在已经被打倒。听到广播的村民迅速到村顶文化广场争斗，重复一遍。杨伟被鬼嘎死了，他现在是。纸条的消息是从哪里得到的？你的目的是什么？我嘎了鬼，所以我知道。伟哥，小树不修不直溜，人不修理根啾啾，怎么了，小七？堂哥和胡建仁他们打在了一起，一个功夫，胡建仁就被打飞了出来。刚刚踏进村子的那一刻，我收到了一条短信，请遵守好这二十四条规则，在村子里坚持到初一结束，坚持不住就会死。规则一，不要对村里任何人说过年好。规则二，村里没有红色大门。规则三，不允许睡懒觉，每天早上七点之前必须起床。规则四，自己的家中是安全的，半夜不要出门。规则五，有变态嘎人狂出没。请注意安全。规则六，可以向变态嘎人狂说过年好，会有好运发生。规则七，大年初一不许聚众拜年。规则八，必须收到所有亲人的压岁钱。
规则九，亲人里或许有变态达人狂。规则十，谨慎一切向你要压岁钱的人，包括孩子。规则十一，村里有人在规则之外。规则十二，保护好规则之外的人。规则十三，有问题找村长。规则十四，不要喝村长倒的水。规则十五，不要轻易相信任何原住民。规则十六，文化广场可以自由活动，但广场也对变态达人狂开放。规则十七，尽量找到伙伴一起坚持，人多力量大。规则十八，鬼会说谎话，并且只会说谎话。规则十九，晚上不要抬头看天空。规则二十，变态嘎人狂和鬼不会在一张桌子上吃饭。规则二十一，母亲不会害自己的孩子。规则二十二，变态嘎人狂和鬼可以嘎人，也可以互嘎。人可以嘎变态，嘎人狂，但不能嘎鬼。变态嘎人狂和鬼同类之间不能相互残嘎，人可以。规则二十三，被鬼和变态嘎人狂嘎死的人会变成鬼。规则二十四。初一晚上十二点，带着规则之外的人准时驾车离开村庄。游戏结束。神经病，好不容易过年回家放松几天，居然收到这样荒诞恶毒的诅咒。发送这条短信的人是不是脑子被驴踢了，还是被门夹了？哎呦，大儿子回来了！母亲突然走了出来，看到母亲那有些比去年更显苍老的脸，我鼻尖一酸，差点落下泪来。妈，过年好，儿子。母亲摸着我的脸，责怪我比去年瘦了太多。我正要回答，突然想起短信的内容：不要对村里任何人说过年好，因为我记者工作的特殊性，就算不相信短信内容，也不免有些警惕。于是硬生生咽下卡在喉咙里的三个字。就在这时，村头的大喇叭突然响起。各位村民注意了，各位村民注意了，村西头的返乡人员下地狱说出过年好，现在已经被嘎了。听到广播的村民，迅速到村里文化广场吞肉。重复一遍。大喇叭的内容让我目瞪口呆，而母亲听到广播后，已经兴高采烈的回屋，拿出一个大盘就要往文化广场走。我急忙拦住他。妈，你听到广播里说什么了吗？母亲转头留给我一个诡异的微笑，听到了，村广场嘎猪分肉，让我们去拿。我们来到了村文化广场，此刻广场已经围满了人，大家围在广场中心的案桌，案桌上有一个人，此刻已经被大卸八块、啊。看到这一幕的我，脸色变得苍白，跑到一个角落，狂吐不止。此时的角落，同样有几个人正在呕吐，我吐完后发现这几个人大多我都认识。他们是我从小玩到大的发小，送人头、犯贱、阳痿，谁能告诉我到底发生了什么？犯贱此刻有些崩溃，按桌上被嘎的下地狱，同样是我们的朋友。就在不久前，我们还在微信群里联系，约定这次过年回家好好聚一聚，没想到就此天人永隔。阳痿凑过来，神神秘秘的说道：“大家也都收到短信了，下地狱就是因为说出那三个字才被嘎的，所以只要遵守规则，应该就不会出事。”今天是腊月二十七，距离初一还有五天，只要我们遵守规则，小心点，应该能安全度过这几天。这时，有个穿戴时髦的男人走过来说：“大家好，我是胡建仁。”规则说尽量找到伙伴一起坚持，人多力量大，而且大家都是归乡人员，同时也都是收到短信的人，所以比起现在正在广场分人肉的原住民，我们显然更亲近一些。现在我们的任务就是去村里打听一下，看看今年到底有多少返乡人员，把大家团结在一起。这个提议显然深受大家认同，杨伟举手建议。那我们就由广场为界，兵分四路，挨家挨户去打听。说干就干，宋人头和杨伟，还有刚认识的胡建仁，我们四个人向不同的方向追查。至于范建，他的情绪不稳定，我们让他留在原地休息。我向东边寻找，依据我的记忆，东边大多数的是老人，返乡人员应该很多，只有返乡人员收到短信。我边走边拿出手机复习规则，不要轻易相信任何原住民，也就是说可以相信，也可以不相信，带来的一切结果，无论好坏，都要自己来买单。据此反推，原住民可能是好人，也可能是……我不敢继续想下去了。小七，过年好，刚回家呀。王奶奶，过，多赖咪，好险啊，差点就说出那三个字。你好，外边这么冷，怎么不回屋啊？屋里太冷，我在门口暖和一下。外面的天气零下十几度，他却说在外面暖和。我不敢再接话，快步离开，因为我想到了短信中的一条：鬼会说谎话，并且只会说谎话。
，鬼是什么，在短信中没有体现，但是这个字眼往往象征着不好的东西。王奶奶可能是鬼。啊、我在心里偷偷的记了下来，短短两个小时，我就跑遍了村东头几十户人家。大概有七个返乡人员，两对小夫妻，一个孩子，两个和我一样的独身返乡人员。他们都老老实实的躲在家里，想一直在家待到初一。有这种念头不奇怪，毕竟规则中有这一条，自己的家中是安全的，半夜不要出门。但这条规则，我认为是所有规则中最矛盾的。家是安全的地方，如果待在家里就能避过一切，那为什么要设置其他规则？所以家是不安全的。但规则说家是安全的，这样一来就矛盾了。除非是有什么东西能够吸引或逼迫你出家门，这样一来既没有违反规则，又能避免规则漏洞。我把自己的猜想告诉过他们，可他们大都嗤之以鼻，我无可奈何，毕竟这些也只是我的猜测。回到了村广场，此时村民们都已经分完肉离开了。下棋，你统计完了吗？我那边都统计好了。刚才看到我的父母拿着下地狱的一条大腿，兴高采烈的回了家，现在我该怎么办？外面太冷了，规则里说家是安全的，你还是回去吧，记住别吃饭桌上的肉就好了。我们说话期间，其他人也陆陆续续的回来了。宋人头身边跟着一个抱着孩子的妇人，胡建人带着两个男人，一个戴着眼镜，一个满脸横肉。杨伟带的人最多，男女老幼一共来了六个。我们四个计算了一下，今年全村的返乡人员大概有四十二人。除去已经死亡的下地狱，还有四十一人愿意抱团的，加上我们几个，一共十五人。其他人就秉持着死守在家，坚持到初一的念头，说什么也不出来。我无奈叹气，谁也不知道自己选择的方向是否正确。但是不到最后一刻，我们最好不要放弃。直到现在，包括我在内的所有人都不知道未来五天会残酷成什么样子。我们十五个人约定，严格按照规则来做，同心协力，坚持到底。以后我们每天中午都要来到广场，各自汇报情况。宋人头提议道，我们纷纷赞同。之后又闲聊了一会，一个老人吸引了我的注意。老人是杨伟带来的六人之一，叫陈二狗，六十二岁，是在场年纪最大的人，常年在外漂泊，年底回乡祭祖。吸引我的是他说的一句话：到了初一。一切真的会结束吗？荒诞的规则，诡异的村庄。这个问题抛出来，所有人都沉默了，没人敢打包票。我们从心底愿意相信，初一就是一切荒诞结束的时间。但事实如何，谁也不得而知。我和宋人头很有默契的对视一眼，我们是脾气最相近的两人。这一刻，我们心中都有了相同的决定：打破规则，关注小七，下集更精彩。我们按照约定分别离去，我和宋人头、杨伟、范建三人一起去我家，因为我们是发小，所以回彼此的家中过夜并不稀奇。路上经过一户人家的时候，一个衣衫褴褛的人流着鼻涕，笑着冲我们挥手。他叫苏老六，是个傻子，他也是我们小时候的玩伴，但是九岁的一场高烧把他烧成了现在的模样。他的记忆永远停留在九岁，所以对我们这些幼年的玩伴记忆深刻。苏老六不冷吗？快点回家去。小时候和他关系最亲近的杨伟担忧地说：“苏老六嘴巴咧得更大了，哈喇子顺着嘴角淌了下来。”他幼年丧母，只有一个酗酒的父亲，平常也不管他，所以他日常的吃穿只有靠我们几家的长辈来帮助。我轻叹一声，上前拉起苏老六的手。现在的村庄处处透露着诡异，正常人都不一定能活下来，何况他这个傻子。所以我想把苏老六带回家，和我们这些他生命中最重要的人待在一起。其他几位小伙伴心有灵犀，我们默不作声的一起离开。回到家中，母亲已经做好了饭，蒸的米饭，炒的青菜，熬了满满一锅的肉汤。汤里的肉是。我们几人心知肚明，强忍着恶心，就着菜吃米饭，谁也没碰那锅肉汤。母亲有三高，已经戒肉多年，但奇怪的是，苏老六也对那锅肉视而不见。就算母亲把肉夹到他的碗里，他也全部夹到桌子上。我们几人互相对视，眼中都闪过疑惑。饭后，我们几人在我的房间聊天，我问苏老六：“刚才你怎么不吃肉呢？”“人肉，嘿嘿，不吃人肉，我害怕。”这句话使我们大感意外。
。苏老六作为村庄的原住民，从喇叭里听到的应该是猪肉才对，他怎么知道那是人肉？我急忙捉住关键问题询问道：“老六，你告诉我，今天下午大喇叭里说的是什么？”“嘿嘿，喇叭汪汪响，说下地狱分人肉。”我的脑中瞬间轰鸣一声。村里有人在规则之外，其他几人也想明白了这点，一时间难掩心中的激动。苏老六是规则之外的人。杨伟狂喜出声，我赶紧捂住他的嘴巴。正在这时，门外传来一阵响动，母亲的声音也在此刻传来。这孩子怎么跑了？我赶紧冲到院子询问母亲，刚才有谁来过？母亲说。是一个叫胡建人的孩子，说是来找你商议事情，可是突然就急急忙忙的跑了。我的眉头瞬间皱起，回到屋内，我和他们说起这件事有古怪。宋人头摸着下巴说：“为什么听到苏老六是规则之外的人就跑了？规则说要保护规则之外的人，按理说找到了规则之外的人，他应该高兴才对，除非他本身目的和我们并不相同。”此时的我也已经意识到了问题的严重性。如果胡建人的任务和我们相反，那他只能是变态嘎人狂或者鬼。规则中说，人被变态嘎人狂或者鬼嘎死后会变成鬼，也就表示死去的人会以鬼的身份重新活过来。大家点了点头，表示认同。他又说，下地狱被原住民嘎死，嘎死他的不是鬼和变态嘎人狂，所以他不会复活。但同时也告诉我们要小心原住民。不止原住民，也要小心归乡人员。我的脑海中闪过了胡建人，也就是说，现在所有人都有可能是鬼或者变态嘎人狂，有麻烦了大伙。第二天中午，我们一行人按照约定来到了广场集合。临行前，我拿上了我一直收藏着的弹簧刀。走在村里的大路上，突然我发现路上所有的人都在看向我们，眼睛一眨不眨的停留在我们几人的身上。这种诡异的氛围让我起了一身鸡皮疙瘩。范建捂着嘴巴，跟在我身后瑟瑟发抖。保护好规则之外的人。我们把苏老六围在队伍中间，来到了文化广场。胡建仁和昨天他带来的两个人早就等候在那里了。看到我们来了，胡建仁热情地和我握手。手松开后，我发现手里多了张纸条。我不动声色地缩回手，把纸条放进口袋。这时候，其他人都陆陆续续的赶来了，没有人缺席。昨晚有谁遇到了什么特殊的事情吗？所有人都摇头，我和宋人头对视一眼，示意他继续和大家交流，而我则默默的走到角落，拿出了胡建仁给我的纸条。杨伟被鬼嘎死了，他现在是、啊。看到上面写的话，一股寒气从我的背后蔓延到头顶。你在看什么呢？一个声音突然从我背后响起，我急忙转身，正迎上杨伟那张笑着的脸。哦，没，没看什么。我强装镇定，把纸条收回到兜里。快点过去参与讨论，听下大家的建议，看下有没有什么线索。杨伟撇了撇嘴，转身离去。我突然叫住他：“伟哥，小树不修不直溜。”杨伟转过身，一脸疑惑地说：“人不修理根啾啾，怎么了，小七？”你干什么，小七？你疯了吗？一顿输出之后，看着杨伟，我笑了笑。<笑>你先过去吧，我就想看看你还记不记得我们小时候的游戏。被鬼嘎死的人会变成鬼，鬼只会说谎话。杨伟没有说谎话，所以他不是鬼。所以胡建人纸条的内容是假的。胡建人不可能不知道规则，也不可能不知道我会去试探杨伟。那胡建人这么做的目的是什么？而他又到底是什么身份？不管他是什么，我觉得都有必要接触一下，看下他葫芦里到底卖什么药。我走到胡建人面前，把他拉到人群的一边。纸条的消息是从哪里得到的？你的目的是什么？他直视着我的眼睛，笑着说：“<笑>我嘎了鬼，所以我知道。不对，又是这种矛盾。人嘎不了鬼，变态嘎人狂可以嘎鬼。按照规则，我认为变态嘎人狂是最危险的，因为变态嘎人狂的目的很可能是嘎死所有返乡人员，所以变态嘎人狂不会轻易暴露身份。”胡建人了解规则，但是却说出这种一眼就能看穿的谎话，那他的身份呼之欲出。胡建人是鬼，他正在用这种说谎话的方式让我猜到他的身份，他的目的是向我传递信息。
。我不动声色的点了点头，他四处望了望，然后叹了一口气。现在不方便说话，明天晚上我们不要在文化广场见面，到时我会告诉你。我所知道的一些事情，胡建仁说这句话是谎话，所以他约我明晚在文化广场见面。到了第二天晚上，我告诉其他几个发小，我出来办点事，除了送人口有些诧异，别人都没说什么。因为纸条的事情，我特意留心了一下杨伟，发现他没有什么异常。天刚蒙蒙黑，我就来到了文化广场。我没想到，胡建仁早就已经在那等着我了。你想告诉我什么？小七，我告诉你几条新规则。新规则。我的眼底闪过疑惑，鬼可以重新变为人，方法是被变态嘎人狂嘎死，或者嘎掉一个人，从人变成鬼后觉醒更多规则。而规则里面的最后一条，初一那天只能有一辆车离开，必须带着规则之外的人一起走。听到这几条新的规则，我眼中的疑惑更深，我没办法相信一个鬼讲出的话。吴建人笑得更开心了，小七，你可以完全相信我，因为现在我已经不是鬼了。说罢，他打了个响指。阴影里走出来戴着眼镜的男人和一脸横肉的男人。一脸横肉的男人气势汹汹地说道：“他没有嘎我。”我瞬间反应过来，这句前后不着调的话是谎话。如果胡建仁说的规则是真的，那他应该是嘎掉了这个横肉男，重新变回了人。每个人变成鬼都会知道一条新的规则。这里有三条规则，是我们三个人的。我看向眼镜男，原来他也是一个鬼。你为什么要告诉我这些？如果真按你说的，初一那天只能离开一辆车，那我们应该是竞争关系才对。我质疑他说，他摇了摇头，神情有些落寞。三人转身离去。你们要去哪里？去找嘎死我们的变态嘎人狂报仇。你们知道他是谁吗？答案在你的纸条里。看着三人离去的背影，我拿出纸条。杨伟被鬼嘎死了，杨伟被鬼嘎死了。我看了很久，却百思不得其解。对了，如果杨伟被鬼嘎死了，这是一句假话，那真话可能就是鬼被杨伟嘎死了。不对，人嘎不了鬼，所以杨伟可能是变态嘎人狂。我被这个猜想吓到了，怎么也不敢相信。这所有的一切也都是胡建仁一人之言，不能完全相信。尤其对真假话的解读，其实还有另外一个可能性。杨伟没有被鬼嘎死，这句话也是成立的，并且和杨伟被鬼嘎死了这句话是矛盾关系，更趋近于正解。就在这时，范建突然出现在广场的尽头，他气喘吁吁，看到我后边哭，边向我跑来。小七，快回去，苏老六快被勒死了。是谁干的？是不是杨伟干的？他使劲摇头，哭得上气不接下气，好半天，他才从嘴里哆哆嗦嗦挤出几个字：“是送人头，在你离开后，送人头就变得很奇怪。他先是找借口把我和杨伟支了出去，说要单独询问一下苏老六。但是我们出去后不久，就听到了屋内桌椅翻倒的声音。我们冲进屋后，发现送人头正在勒苏老六的脖子。”杨伟冲上前和送人头扭打在一起，而我则趁机拉着差点被勒死的苏老六逃了出来。那苏老六呢？他这才想起来，苏老六是个傻子，急忙回头寻找，可身后哪里还有苏老六的影子？经历了这么多事，跑出来以后慌不择路，无暇顾及苏老六。老六他，他一直跟在我身后。怎么忽然不见了？这也符合范建的性格。如果他表现得很镇定，思考得很周全，那更值得被怀疑。没关系，我们一会再去找苏老六。就在这时，一个声音突然从远处传来：“小七，快跑啊！”我抬头一看，发现是宋人头。此刻的他浑身是血，手上握着一把两米长的关公大刀。范建吓得尖叫，我下意识拉着范建就跑，送人头在身后紧追不舍。广场很小，就在我和范建要跑出去的时候，前面突然出现了一个老人。小七啊，去我家吃饭吧。是陈二狗，此刻的陈二狗不再是那副和蔼的模样，而是一脸阴沉恐怖的表情。我和范建从他的身边跑过，他的脑袋突然180度旋转，然后怪叫着追向我们。陈二狗也变成鬼了。只见他倒退着跑得飞快，单薄的后背上方是一张扭曲的脸，嘴巴里不停地说着
：“小七，去我家吃饭吧。”我拉着范建没命的跑着，路过一户人家大门半掩，我想都没想，急忙推开门跑进去。直到现在，已经快要虚脱的我，才有机会喘口气。<咳>就在这时，范建突然面露惊恐，他指着大门哆嗦着说道：“门是红色的，村里没有红色大门。”我瞬间从地上爬了起来，拉着范建就往外冲。刚才有一瞬间，我已经感受到了来自死亡的威胁。我不知道红色大门里有什么，我只能不顾一切的跑出去。直觉告诉我，红色大门里的东西比鬼更可怕。出门的时候，我被门槛绊了一下，狼狈的趴在了地上。我的眼前是一对脚后跟，我抬头去看，却看到了陈二狗的脸。小七，去我家吃饭吧！我挣扎着站起来，掏出弹簧刀，一下扎进陈二狗的后心。陈二狗仰头倒地，脸上带着解脱的笑意。小七，你没事吧？送人头也在此时跑了过来，我挥着刀指向他，眼中都是血丝。我怒吼道：“你给我滚远点！”送人头指着我的脸，大声问道：“你怎么了？”你看看我，我是送人头啊！送人头到底是什么？现在我的脑子里很乱。我的脚边就躺着陈二狗的尸体。就在此时，我的腰间突然一痛，我低头去看，发现我的腰上扎了一把刀。我竭力抬头去看，拿着刀的人居然是范建。我扑倒在地，不省人事。等我再次醒来的时候，我发现我正躺在自家卧室的床上，身边是杨伟，正在一脸担忧的看着我。我想挣扎着坐起来，却发现腰间疼痛难忍。别逞强了，再差一寸，你就剩一个腰子了。快躺回去。到底发生了什么事？你已经昏睡了一整天。今天是除夕，你被抓的那天是前天晚上。宋人头和范建都失踪了，不知道谁把你放在了家门口。再晚一会发现你，你就流血流死了。前天我出去以后，房间里到底出了什么事？<笑>那天晚上我出去以后，宋人头把他们都撵了出去，然后用绳子差点把苏老六勒死。等他们发现以后，范建突然像疯了一样，用剪刀把宋人头捅伤，然后拉着苏老六就跑。宋人头也拾起家伙冲了出去，之后杨伟追了出去，在一捆柴堆里找到了瑟瑟发抖的苏老六。这些话和范建对我讲的有些出入，但更符合我看到的场景。目前宋人头和范建都失踪了，福建人三人又都变成了鬼，敌我不明，好像所有的事情都朝着不利的方向发展了。苏老六此时推门走进来，我看到他脖子上有青色的微痕。你看我干嘛呀？没事，我是在想明天怎么去拜年呢？大年初一不许聚众拜年，必须收到所有亲人的压岁钱。就我现在这情况，腰子都差点少了一个，明天怎么办？大年初一，母亲担忧我的情况，于是自己单独出门拜年。到了九点左右，已经挨家挨户拜完年的杨伟进了我家，我强忍着剧痛下了地，由他搀扶着我出去拜年。一上午，我逛完了所有亲戚的家，使出浑身解数，要到了压岁钱。我紧握着压岁钱，好像捉到了救命稻草。靠北，范建这一刀扎的可真不轻啊，老命差点没了。我全身的重量压在了杨伟身上，他不停的抱怨着。我嗯了一声，没有过多回答，他又说道：“该回家了吧，我快累死了。去村长家坐坐，我想看看能不能从他那里获取点什么有用的线索。”村长家里很热闹，很多乡亲来拜年。新年快乐，红包拿来。我们刚踏进门口，一个小孩子就拱着手跑到我面前，我下意识去掏钱包，却看见孩子脸上露出一个和陈二狗一样的诡异笑容。谨慎一切向你要压岁钱的人，包括孩子孩子。我急忙把手从口袋里缩回来，孩子脸上的笑容瞬间消失。我再次试着去掏压岁钱，孩子又笑了起来。我又缩回来，孩子脸上笑容再次消失，孩子破口大骂道。没钱就别掏了，实在不行，你给我磕一个，我给你压岁钱。确实没带，下次吧。打肿脸充胖子，你个老六。这时，村长从屋里走出来，拿起木棍就打向孩子，嘴里骂骂咧咧。小王八蛋没规矩，还不赶紧把客人请进来。我和杨伟进了村长的会客室，村长给我们每人倒了一杯茶，笑着让我们尝尝。我拿起茶水刚要喝，忽然茶水倒映出杨伟的脸。我费力的伸出手，搂住杨伟的肩膀，轻声说道：“过年好，杨伟。”杨伟瞬间张大嘴巴，呆在原地动弹不得。还愣着干嘛？快动！杨伟真的是鬼，我一直以为是福建人骗我，没想到他说的是真的。村长，我可以问你一个问题吗？你说吧，告诉我，变态杀人狂和鬼之间所有的运行规则。
。村子里有三个变态嘎人狂，九个原始鬼。变态嘎人狂的任务是嘎掉所有反村人和规则之外的人。鬼的任务是让更多人或变态达人狂变成鬼，原始鬼嘎掉的人变成了鬼，被称为假鬼，目前数量不明。假鬼会随机觉醒一条规则，被变态达人狂嘎掉的人和鬼会变成变态达人狂的奴隶，只要变态达人狂死去，奴隶也会随之死去。只要人变成鬼，那就再也走不出这个村子了。村长话里很多条，我其实已经猜中了。我艰难的起身告别村长，我想我已经找到破局的方法了。巨大的孤独感包裹着我。尽量找到伙伴一起坚持，人多力量大。可我现在连一个清净的人都没有了。目前宋人头失踪，现在我已经可以断定宋人头绝对不是坏人。范建可能是鬼，也可能是变态嘎人狂。而至于杨伟，我根本没告诉过他伤口是谁刺的。嘿嘿嘿嘿，柴堆，柴堆，柴堆。老六，你看到宋人头了吗？我立刻让他带路赶到柴堆，可惜去晚了一步，柴堆只有一滩血迹。我疯狂的把整个柴堆全部掀翻，也没有找到宋人头。我失望的带着苏老六一起回了家。晚上有一个堂弟叫我去吃饭，说是我们这些小辈聚一聚。规则说不能聚集拜年，但没说不聚集吃饭，找个人多的地方待一下，顺便等一等送人头。如果等到送人头，那就和他一起开车，带着苏老六离开村庄。于是我带着苏老六来到了堂弟的家。等我到了的时候，屋里大概聚集了十几人。怎么在这个时候搞聚会？毕竟这两天发生了太多的事。规则上不是说了吗？人多力量大，我把兄弟们聚在一起，就算来十个变态嘎人狂，也要让他有来无回。荒唐，在场的这些人，谁知道有几个是正常的？我还是带着老六离开吧。小七，来都来了，吃个饭再走。这是我大伯家的堂哥，我挣脱不开，只好坐到桌子前。堂弟并没有为难和我一起来的苏老六，他盛了一碗肉，让苏老六到门口吃。放心吃，这是今早新鲜割的猪肉，而不是别的什么肉。当堂哥叫大家开始吃饭的时候，奇怪的一幕发生了，有七个人突然离场，慢慢的走到一边，一股寒气从脚底蔓延到我的头顶。变态嘎人狂和鬼不会在一张桌子上吃饭，根据村长的解释，变态嘎人狂只有三个，所以这些离场的应该都是鬼，也就是说，现在的饭桌上有变态嘎人狂。此时的饭桌上还有五个人，堂哥、堂弟和表姐，以及两个原住民。我把凳子往后移了一下，远离身边的堂弟。就在这时，表姐的凶手突然刺出一把尖刀，打死他的是我一个远方亲戚，叫马包裹。与此同时，有几个人和他站到了一起。装鬼就是方便啊！你们不是鬼，我们只是合理运用规则罢了。小七，听范建说，苏老六是规则之外的人。他的眼神让我感到陌生，人心有时候比鬼更可怕。初一只能离开一辆车，还得带着规则之外的人一起走。也就是说，你们几个人里面只能走四个，你们商量好谁走了吗？我这句话一出，果然扎中了他们的痛点。这些人开始面面相觑，不知道心里在盘算什么。只是为了利益，临时凑齐的联盟，破铜烂铁一堆。大家别信他的，他这是挑拨离间。等把规则之外的人抢过来，我们再商议别的事。可惜他的话刚说完，他就被人一刀捅穿了腹部。堂哥拔出刀，闻了闻刀上的血腥味，脸上露出满足的笑容。这个小子有意思，他要留给我来嘎。堂哥是变态嘎人狂，其他人也都看穿了堂哥的身份，纷纷怪笑起来。这时，另外几个在角落的人突然叫了起来，掏出刀砍向马包裹他们，现场顿时乱成一团。被变态嘎人狂嘎掉的人和鬼，会变成变态嘎人狂的奴隶。按照规则说的话，不走等会就来不及了。看着眼前的景象，我趁乱拉起老六就跑出房间。普通人哪里是变态嘎人狂和鬼的对手？不到十分钟，堂哥就带着两个鬼冲出房门向我追来。我带着一个傻子根本跑不快。这时我的前方出现了三个人，是胡建仁。胡建仁三人就像天降神兵，他们拿着刀棍和我擦肩而过。向前跑，别回头。据他妈的规则。只见堂哥和胡建仁他们打在了一起，一会功夫，胡建仁就被打飞了出来，身上还中了一刀。小七，快走！时间不多了，带着老六离开这里，你一定要离开这里。我看着不远处剩下的鬼还在激烈战斗，为我争取时间。<笑>我含着泪，悲伤的带着苏老六一路不停的跑回家。再有十分钟就十二点了，等到了十二点，我就开车一鼓作气冲出村子，希望今晚过后一切能够恢复正常。十分钟，希望送人头能赶回来。<笑>夜空中刚刚还是美丽的星星，怎么忽然变成了一幅幅鬼脸？正在这时，苏老六忽然蒙住了我的眼睛，不要抬头看
，星星变成了鬼脸。原来规则里不让抬头看天空的原因是这个。如果有鬼或者杀人狂在你身旁，只要抬头看夜空，星星就会变鬼脸。这是提示。苏老六是鬼或者杀人狂。放心吧，我一定带你出去。七哥也带我离开好不好？范建，你你没死。规则中说，变态嘎人狂的奴隶会随着变态嘎人狂的死而消失。杨伟已经死了，他应该消失了才对。我急忙拉起苏老六，开车就跑。范建怪叫着冲向我们。小七，别丢下我，别丢下我。我开着车迅速逃离，道路两边突然升起了薄雾，再有几米远，车就驶出村口了。我一脚刹车停了下来。苏老六装傻，还要装多久？小七，你猜到了？是啊，我猜到了。三个变态嘎人狂，没死的范建，抬头看夜空，星星忽然变鬼脸。这种种一切，如果我还猜不到，我就是傻瓜了。你根本不是规则之外的人，你是最后一个变态嘎人狂，对吗？苏老六的脸瞬间变得狰狞，他刚要有所动作。拿命来！上次没勒死你，这次看你怎么跑。是送人头，送人头才是那个规则之外的人，一直都是。你怎么会藏在车里？我早就发现苏老六不正常了，想告诉你，可是他们三个轮流跟在你身边，我根本没有机会。杨伟和范建早就被苏老六嘎了，已经成了他的奴隶。那天你出去后，我看到苏老六单独一人，本想勒死他，没想到被范建和杨伟发现了，他们阻止了我，还想把我杀了。我逃了出来，一直四处躲藏，寻找机会。我看到你和苏老六跑回来。我知道最快逃离这里的办法就是开车，于是就提前藏在了车尾箱。我们开着车离开村庄，汽车沿着大路行驶了一会，薄雾散去，忽然一阵刺眼的光闪过，黑夜变成了白天，一切恢复了正常。这个故事结束了，希望喜欢小七视频的朋友给个免费的点赞，下个故事在寻找文案中。大家有什么好的故事文案，或者想看什么，可以在评论区打出来。我们下个故事见。我正准备找朋友排位打王者，忽然这时手机响了，我看了看，是父母的短信，他们不是出去玩了吗？家里现在剩下我和爷爷奶奶，这时候发信息给我，是不是有什么事情？奶奶做的饭可以吃，但是奶奶做的饺子千万不能吃，如果有亲戚过来拜访，立马拒绝开门，不要让他们进来。爷爷有老年痴呆，他已经记不起任何人，如果他清晰地喊出你的名字，请马上远离。春晚晚上八点开始，在八点之前看见春晚，请立刻关闭电视，保护好妈妈给你买的玩偶，记得喂食家里的大黄。请将每天吃剩下的饭菜给他点，妈妈和爸爸会在第三天早上回来。提前回来的不是爸爸妈妈，不要进爸爸妈妈的房间，哪怕听到任何声音都不要进去。晚上睡前，请给家里供的神像上香，千万不能忘记。我看着这些信息，心中很是疑惑，顿时感到莫名的心慌。这时我听见厨房里传来剁东西的声音，来到厨房，发现奶奶正在剁着肉馅。小七奶奶包了饺子，晚上咱们吃饺子。我看见砧板上是一堆黏糊糊的红白混合的肉，空气中弥漫着一股难闻的腥臭味。我忽然胃里一阵恶心。奶奶做的饭可以吃，但是奶奶做的饺子千万不能吃。虽然我觉得这些规则有些奇怪，但是我还是选择相信爸妈。奶奶年年都吃饺子，我都吃腻了。今天我们吃点别的吧。也是，那这馅料我一会去拿给你爷爷吃，去叫你爷爷出来吃饭吧，不要让他睡太久了。我来到了爷爷的房间，爷爷坐在轮椅上，合着眼睛正在睡觉。爷爷吃饭了。小七，现在是几点钟了？我好像睡了好久了呀。我刚要回话，忽然觉得一股寒意突然涌上心头。爷爷有老年痴呆，他已经记不起任何人。如果他清晰地喊出你的名字，请马上远离。你奶奶在做饭呢吧？我闻到了一股好香的味道。他缓慢地从轮椅上站了起来，但爷爷前年就中风了，他根本不可能站起来。好香的味道啊！我好饿。爷爷嘴角流着哈喇子，死死看着我，被吓得连忙跑出了房间。小七，你慌慌张张的干嘛呀？我颤抖着指了指身后。你爷爷怎么还在睡觉？你没叫醒他吗？但是房间里爷爷依旧坐在轮椅上，闭着双眼，仿佛刚刚什么都没有发生。我硬着头皮走到爷爷面前，喊了一声。这一次并没有发生诡异的事。爷爷傻乎乎的对着我笑了起来，是平时的那个爷爷。吃饭的时候，奶奶打开了电视，电视里竟然在播放春晚节目。今年春晚的播出时间怎么提前了？现在才七点多钟。电视上穿着红色西装的主持人站在舞台，他的脸上挂着温和的笑容，此时好像在死死的看着我。春晚晚上八点开始，在八点之前看见春晚，请立刻关闭电视。我被惊出了一身冷汗，这才反应过来，拿起遥控器就关掉了电视。怎么突然关了？这歌唱的还挺好听的呀。奶奶，你刚刚有看见吗？看见什么？
刚刚不是那个歌手在唱《难忘今宵》吗？原来刚刚那个诡异的画面，只有我一个人看到。这时我的手机突然响了，是楼上的邻居红毛打过来的。小七，今晚的春晚你看了吗？怎么提前播出了？真是奇怪了。关掉，马上关掉电视。你在胡说什么呀？你那边好吵啊，是不是家里来了很多客人啊？我感觉头皮一麻，浑身是凉意彻骨。我家里根本没有其他客人。对了，我感觉春晚的节目好不正能量啊！说要给我们表演一个生切活人头的魔术，听起来感觉怪怪的。你拿着刀干什么？淅沥的惨叫声从电话那头传来。红毛，红毛，你怎么了？你那边发生了什么事？电话那头没有任何回答，只听到打斗后东西摔地上的声音。过了一会，电话那头才传来红毛的声音。我没事。你快吓死我了！刚刚是怎么了？你爸没有对你做什么吧？没事，我就是被春晚上的活切人头魔术吓到了。你没事就好，赶紧关掉电视，别问为什么。反正那不是春晚，我关掉了，等会我就下来找你。我还想说点什么，红毛却挂断了电话。经过刚刚这些诡异的事情，我顿时没有吃饭的胃口。就在这时，我听到前面传来了开门的声音，爸妈房间的门不知道什么时候开了一条缝隙。我想应该是爸妈房间的窗户没有关好，门是被风吹开的。我刚准备进去把窗户关上，突然停住了脚步。不要进爸爸妈妈的房间，哪怕听到任何声音都不要进去。你爸妈也真是粗心大意的，走之前连门也不关好。这时风把门又吹开了一些，看到窗户上有个黑影，一晃一晃的，好像是一个没有四肢的人。我的心顿时提到了嗓子眼。正在我处在惊恐中的时候，奶奶却已经走进了房间。并没有人挂在衣架上，那只是一件妈妈的连衣裙而已。风把连衣裙吹得摇摇晃晃的，从某些角度像极了一个人经历了这么多诡异的事情。不可否认，我的神经是过敏了一点。突然，门外传来了一阵急促的敲门声。关注小七，下集更精彩。突然，门外传来了一阵急促的敲门声。我刚来到大门边，门外就传来了红毛的声音：“小七，快开门，我爸让我给你带了点自己家做的酱油肉。”我看了眼猫眼，门外红毛手里拿着一个袋子，除了面色有些苍白，看起来并没有什么异样。等等，红毛什么时候变得这么矮了？他个子本来很高，但现在看着却短了一截。一个极为恐怖的念头突然在我心底升起：红毛的腿会不会被打没了？我冷不丁的打一个寒颤。快开门啊！我知道你就在门后。他的脑袋歪在一侧，像是故意歪着脑袋说话一样。这时奶奶走了过来，怎么不把门打开呢？这大冷天的。红毛站在外头多冷啊！奶奶打开了门，一股阴冷的风吹了进来。红毛站在门口，他的两条小腿居然被打折了，只能一拐一拐的行走。我之前那个恐怖的想法是真的，而我到现在也终于明白，为什么红毛的脑袋一直是歪着的，他的头和脖子仅仅只有一层薄薄的皮，仿佛随时都有可能掉下来。你们帮我看看，我的脑袋怎么老感觉轻飘飘的，而且怎么也扶不直。我奶奶直愣愣地站在那，表情像是被吓得呆住了。我因为恐惧而僵直的身体，这才反应过来，赶紧去关门。红毛突然猛地抓住了我的手，不止一次，规则，那条，假的。红毛的声音断断续续的，我根本听不明白他说的是什么意思。他松开了我的手，一拐一拐的离开了。吓死我了！那孩子怎么回事？那个样子怎么还能走路说话呀？我不知道怎么跟奶奶解释，从爸妈给我发来的信息开始，一切都变得十分诡异起来。还有红毛跟我说的话，到底是怎么回事？难道有一条规则是假的？我心里愈发的不安起来。太邪门了，实在太邪门了，一定是不干净的东西。关注小七，下集更精彩。奶奶一脸紧张的来到了神像前，跪了下去，她非常虔诚的嘴里碎碎念着，祈求着神明的保佑。我盯着那座神像，微微皱起了眉头。其实我一直不喜欢奶奶去供奉这个神像，但我小时候总是生病，去医院又看不好，奶奶便去求了一位高人带回来了这个神像。刚开始我对他也没有太排斥的感觉，但直到有一次我半夜上厕所，在经过神像这里的时候，看到神像在大口大口的吸食着贡品之后，我就对这个神像产生了恐惧感。我也不清楚我那天看到的到底是幻觉还是什么。我也曾求着奶奶把神像送走，但奶奶和爸妈却怎么也不同意。因为自从请来了神像之后，我的确没有再生过病。经过红毛这出，我和奶奶都没了看春晚的心思。奶奶，你早点去休息吧，我来洗碗。可是就在我走进厨房的时候，我听到了一个非常奇怪的声音，声音似乎是从冰箱里传出来的。我刚来到冰箱旁边，就闻到一股浓烈的狐臭味，好像是冰箱里有什么东西腐烂了。
。我强忍着恶心，决定打开冰箱查看一下。这时手机再次响起，是妈妈发来的信息：今晚是除夕，你不能在十二点之前睡着，不要打开冰箱，千万不要打开。你可以喝奶奶给的任何东西，除了牛奶。睡前请到爷爷的房间里，握住爷爷的手，告诉他一切都会没事的。九点之前必须熄灯，睡觉前请确保卧室的门是关上的。如果发现门打开了，请立刻躲到衣柜里。半夜如果你听到奶奶在喊你的名字，一定不要出去。假如你违反了规则，请马上把红色玩偶扔在地上，它会保护你。中午十二点，你可以和奶奶到阳台上午睡，这时候奶奶说的所有事情，你可以无条件相信。看到爸妈发来的这些规则，我都要崩溃了。之前发来的规则，我好不容易才记下来，现在又发了一大堆。不过好在我没有打开冰箱。这时我想起了红毛的话，万一这条规则是假的呢？不，红毛说的也可能是假的，毕竟他那个样子也太吓人了。我最终还是没有打开冰箱，我忍不住给爸妈打去了电话。妈妈的一直没有接通，倒是爸爸的想了一会接通了。爸爸，你们在哪里？你们给我发来的信息到底是怎么回事？我很冷，这里很冷，别担心，我很快就回家了。他说完这句话，电话就挂断了。爸妈到底在哪里？爸爸说他好冷，到底是什么情况？一个极为恐怖的想法在我心里产生，不会的，一定是我想多了。我看了眼时间，现在已经是晚上八点半了。我想起了那条规则：晚上睡前，请给家里供奉的神像上香，千万不要忘记。关注小七，下集更精彩。我来到神像前，插了三炷香，就当我准备离开的时候，却突然看见神像似乎在动，我被吓了一跳。我揉了揉眼睛，可当我再次望去的时候，神像依旧是原来的神像。难道刚才是幻觉吗？就在我惊奇不定地打量着神像的时候，爷爷看着电视，嘴里发出咯咯咯的笑声。电视里的红衣主持人又是一副温和的笑脸，死死地盯着我，不时地发出咯咯咯的声音。我急忙拿起遥控器，把电视关了。我还没来得及松口气，就听到爷爷发出声奇怪的嘟囔声：“好沉啊，我的肩膀好沉啊！”我抬头看了一眼漆黑的电视屏幕，浑身血液瞬间冻结了。爷爷的肩膀上趴着一个披头散发的黑影女人。可现实中，爷爷的肩膀上却什么也没有。我再次看向了电视屏幕，那个女人消失不见了，好像刚刚看到的只不过是一个可怕的幻觉。爷爷肩膀还沉吗？不沉了，不沉了。我松了一口气，握住了爷爷的手。爷爷一切都会好的，会没事的。爷爷的嘴唇颤抖了两下，一瞬间我感觉他原本浑浊的眼神似乎恢复了清明，他的眼睛突然涌出了泪水。我们没有听那个高人的话，犯了禁忌。是我们该改啊，我们做错了，全错了呀！我呆呆的看着爷爷，完全听不懂他说的是什么意思。他像是没有恢复清醒，又像是突然清醒了一样。下一秒，他的脸色顿时一变，呆呆的看着我。准确来说，他是看着我身后的电视屏幕。奶奶不知什么时候来到了房间里，手里拿着茶杯，面无表情的看着我。爷爷刚刚跟你在说什么呢？你爷爷痴呆之后，就喜欢说些胡话。小七来把牛奶喝了，你可以喝奶奶给的任何东西，除了牛奶。我想到了规则说的不能喝牛奶，于是说：“奶奶，我今天不想喝牛奶。”之前说不想吃饺子，现在又不想喝牛奶。小七，你今天是想欠揍吗？我今天就是胃有点不太舒服。怎么好端端的突然胃不舒服了？一定是平时辣条吃多了。他絮絮叨叨的说着。跟平常的奶奶并没有什么不同，但刚刚爷爷的表情明显是很害怕奶奶。难道奶奶有什么问题？关注小七，下集更精彩。我回到了自己的房间，躺在了床上，看了眼手机上的时间，已经快要九点了。九点之后必须熄灯，按照规则我关掉了灯，房间里瞬间陷入一片漆黑。我感觉到了一丝不安，同时一阵强烈的困意袭来。今晚是除夕，你不能在十二点之前睡着。不能睡，一定不能睡着。也不知道过了多久，我猛地睁开了眼睛，不好，我竟然迷迷糊糊的睡着了。我一脸紧张的坐了起来，看了眼手机，手机上的时间显示现在是晚上十一点，我还是在十二点之前睡着了，违反了规则。此刻我不知道违反的规则会发生什么，心里感觉很是慌乱。我小心翼翼的从床上下来，准备去喝点水冷静一下。客厅里静悄悄的，就在我路过爸妈的房间时，我突然听到里头传来了说话声。难道爸妈提前回来了？不，不太可能。我趴在门上，想要听清楚里头到底有没有说话声。你说要怎么做才好吃呢？清蒸还是红烧？不如想想怎样不被小七发现吧。要是被他发现了就不好了。说的也是，不过小七傻乎乎的，应该发现不了。你也别太小看他了，没准他现在就趴在门口偷听呢。爸爸说完这句话后，房间里没有了任何声音。突然门打开了，我看到里面有两个黑影。
他们手上似乎拿着什么东西，形状尖锐。这一刻，我似乎明白他们刚刚在讨论什么了。他们是在讨论如何把我做成菜吃掉。我被吓得连忙朝自己的房间冲去，但那两个影子紧紧的跟随在我后头。这时大黄飞奔来，趁着这个机会，我跑回到了房间里。门外传来了啃咬的声音，伴随着大黄痛苦的呜咽声。心爱的大黄救了我，刚刚如果没有他，那么现在被啃食的一定是我。令人头皮发麻的啃咬声持续了十几分钟后，外面又恢复了可怕的寂静。那两个假扮爸妈的黑影好像走了。爸爸妈妈，求求你们快点回来吧，我好害怕，我真的好害怕。不要出声，有人进了宿舍。看到红毛在宿舍群里发这条消息时，我正在宿舍厕所里边蹲坑边刷抖音。那个人浑身是血，红毛的消息一条一条的弹出来，我能感受到他的急切。丢加咩，瞬间把我刚拉一半的东西又缩了回去。你们赶紧找个角落躲一下。我先躲到隔壁宿舍报警。我屏住呼吸，我知道他不是在恶作剧。我已经听到了外面哒哒哒的脚步声，似乎是越来越清晰。厕所门上没窗，我看不到外面的情况，也不敢动弹，弄出声响，只能僵硬的蹲在那里，死死的看着手机屏幕上红毛的消息。此刻，看视频点赞关注的人成了救命稻草，给了我莫大的安慰。在洗手间那狭小的环境里，我几乎能听见自己的心跳。此时，门外传来那个人开柜门和掀被子的声音，我几乎能想象出一个浑身是血的人，一个一个的掀开我们的窗帘往里看。还好，还好，我在厕所里，其他人也都不在宿舍。绿毛和小黄今晚有节选秀课考试，宿舍里只有我和红毛。刚刚我在蹲坑，红毛在走廊外接水，外面响起了砰的关门声，随即脚步声远去。那个人没到阳台来看，我长长的呼出了一口气。我站起来，提上裤子，在宿舍群里回了一句：“好像走了。”群里有个奇怪头像的人突然问了一句：“你在宿舍里？”与此同时，许久没有动静的红毛又发了一条消息：“隔壁宿舍没人，好几个宿舍都空了。”两条消息几乎同时发出来，我愣了一下，赫然发现四个人的宿舍群，群成员不知道什么时候变成了五个。门外走廊重新响起一阵急促的哒哒哒的声音，像是有人急促在走廊上飞快的跑。我迅速的反应过来，用最快速度冲出厕所，扑向宿舍门口，用身体死死的抵住门反锁。几乎同一时间，门外有什么东西狠狠地撞在宿舍门上。学校的木门显然不怎么结实，被撞了几下，已经摇摇欲坠。我拼命地抵住门，门板上传来的撞门力度大的惊人。靠背，出什么事了？宿舍进来人了，你们两个没事吧？手机屏幕亮起，宿舍群里有消息弹出，是小黄，显然是刚刚看到消息。我们两个刚进宿舍楼，这个人是谁拉进来的？小黄也注意到了，群里刚刚出现的第五个人。我在输入框里打，别回宿舍，先去社管或者其他宿舍待着。宿舍门口有个变态，刚想点发送，却又想到那个变态也在群里，于是点开了和小黄的私聊对话框。消息显示发送失败，丢加咩，我才发现竟然没有信号。上集说到我被困厕所，一门之隔，却有诡异的声响，群里短信警告不要出去，顿时间吓得我把拉出一半的东西缩了回去。正在我用吃奶力气顶住宿舍门，不让那个恐怖家伙进来的时候，撞门声却停止了。我想发求救信息，但是没信号。可是宿舍群里却可以正常聊天。红毛的消息，先我一步的在宿舍群里发了出来。别回宿舍，先找个地方躲着。只有这个宿舍群还能发消息。这时门外的撞门声忽然停了，不知道他是不是看到我拼死抵抗，所以选择了放弃。此时神经绷紧的我，一屁股坐在地上，痛快的呼了一口气。丢家，感觉自己快要虚脱了，于是我在群里发。大家千万小心，他现在不在门口了。消息发出之后，我顿时觉得不对劲。等等，我没听到离开的脚步声，一股恐怖感油然而生，迅速的遍布全身。我迅速的重新抵住门，同时门被从外面狠狠的撞了一下，只差一点就要被撞开。他刚刚差一点点就要进来了，怎么办？我不能坐以待毙。既然那个怪人也在群里，我就在群里发。大家别怕，红毛刚刚已经报警了。这话也是我故意说给那个人听的。我心里祈祷着那个人能看到这句话后赶紧离开。谁知道红毛没看懂我的意思，反而说：“幺幺零打不通，一点信号都没有，我们只能在这个群里说话。”绿毛社长，快先把这个人踢出去，这就是那个变态。这理解能力怎么这么差？这时群里又有消息发出：“体不雕不止刀，怎么回事？他成了群主了。”咱们宿舍周围的宿舍门都没锁，里面都没有人，灯还开着。有个宿舍里面的人在吃着泡面，吃着吃着，忽然所有人一下消失了。此时我的心里已经是拔凉拔凉的，生怕我就是下一个被消失的人。值班室空着，社管大妈不在，我们出不去宿舍楼了。值班室旁边的大门现在变成了一堵墙，鬼打墙！我脑海中立马显现出这三个字，但是我不是林正英啊，也不会画符，与我只有一扇门之隔的人究竟是人还是鬼？我头皮一阵的发麻，快离开那里，别在群里说自己的位置。位置，对我就是这么暴露的。这个宿舍群是唯一的联系方式，是为了方便找到我们的位置。我们宿舍在四楼，小黄他们在一楼的话。他跑下去，怎么也要一分半到两分钟的时间，更何况我没听到他离开的脚步声。
。他虽然不撞门了，但仍然守在我门口，没有离开。他找到其他人还需要时间，但我就在这里逃不掉。他撞开门只是时间问题。可是红毛刚刚也说他在隔壁宿舍啊，他为什么不去找红毛？我一没钱，二不帅，只是一只单身狗。忽然。啊一股恐怖感油然而生，迅速的遍布全身。我迅速的重新抵住门，同时门被从外面狠狠的撞了一下，只差一点就要被撞开。他刚刚差一点点就要进来了，怎么办？我不能坐以待毙。只见阳台外面一个恐怖身影快速飘过，顿时被吓尿的我擦了擦眼睛，但是什么都没看到。于是我战战兢兢的走向阳台，想去一探究竟。正在此时，一只手伸向我，我害怕极了，心里默念各种驱魔咒之后，恐惧感才稍微减少了一点。别出声，别怕湿恶，是绿毛，他不是和小黄两个人在楼下吗？我惊喜的睁开眼，刚想问他怎么会出现在这里，绿毛一把捂住我的嘴，然后摇了摇头，继续对我做口型。别出声，他还不止刀，能从别的地方进来。我瞬间出了一身冷汗，绿毛能从阳台翻进来。门口的他也能找过来，只是时间问题。绿毛用力的拖过一旁的床，把他抵在宿舍门口。床很笨重，拖到门口费了不少力气。也幸亏他笨重，用他抵住门很有安全感。我们瘫坐在地上，相互看着对方。此时门外还时不时的传出阴森恐怖的声音，我们瑟瑟发抖，不敢出声。绿毛在手机打字给我。我和小黄刚刚在楼下分开泡了，这里不安全，我们要赶紧想办法离开。他在门口堵着，我们出不去啊。怎么办？此时门外撞门声又响起了，而且越撞越猛，感觉眼前这个门快顶不住了。我们走阳台，你跟着我。我点点头，和绿毛来到阳台，他直接跳了过去。看着眼前是我们唯一能逃出去的路，虽然感觉很害怕，但听到身后的撞门声越来越响，越来越急切，我鼓起勇气，用力一蹬，跳了过去。此时也传来了一声巨响，我知道那个宿舍门被撞开了。来不及喘气的我们，立马起身就跑，但身后的家伙好像离我们越来越近。此时，绿毛对我说：“这样不行，我们必须分开泡，不然一个都泡不掉。”我看着他，用力的点点头。于是我们分别往两个不同的方向跑。我来到另一个宿舍，把门一关，坐在地上大口的喘着气。此时，手机忽然响了，游戏主题捉迷藏。玩家全部与怪物保持一段距离，成功的完成第一个任务，获得怪物线索，一定有人会活着离开这里。提示：每名玩家的线索都不同，请自行选择是否把线索与其他玩家分享。第二个任务已开启，请再接再厉。任务列表：任务一，不让怪物靠近自己，已完成。任务二，活过凌晨三点，进行中。宿舍楼的人都不见了，大家都藏起来了，真相也不见了，秘密全都藏起来了，大家都在找呀找，找什么呢？墙上的字，夹板间的纸条。火焰烧过的一切都是很重要的线索，你们需要快一点，在他来之前弄清楚一切。躲猫猫的话只藏好是没用的。任务三未解锁完成，任务二开启，不过凌晨三点，现在是十一点，还有整整四个小时的时间。我点开一直跳动的群聊消息提示，他们是真的不在意，他也在群里吗？当然我也明白，眼下我们四个人都分开，独自一个人确实更容易害怕。我把聊天记录一直拉到最上面，你们有没有收到短信？游戏任务那个吗？我收到了。我在网上看过这种小说，应该是无限流。一般完成系统任务就可以离开这里。我这边的线索是，他会慢慢学会新的办法，直到找到你们。什么意思啊？我看着小黄发出来这句话，脊背发凉，意思是说他在变强吗？那么现在是不是他最弱的时候？刚刚他撞了那么久的门也没进来，说明他并不算很强。我们有四个人，可以趁现在杀了他吗？我继续往下翻。假如他真的会越来越强，我们这样藏下去不是办法。我们被困在这里了，也许杀了他，我们就可以出去。我的提示是不要和他对视，他能看到你在想什么。恶的是，他引他而来，也会引他而离开。只见阳台外面一个恐怖身影快速飘过，顿时被吓尿的我擦了擦眼睛，但是什么都没看到。于是我战战兢兢地走向阳台，想去一探究竟。正在此时，一只手伸向我，我害怕极了，心里默念各种驱魔咒之后，恐惧感才稍微减少。怎么办？此时门外撞门声又响起了，而且越撞越猛，感觉眼前这个门快顶不住了。我们走阳台，你跟着我。我点点头。我知道那个宿舍门被撞开了，来不及喘气的我们。别出声，有人进了宿舍，看到绿毛的消息，我的心狂跳了起来。我刚刚想回复，却被猛地狂撞了一下，被吓得不轻的我，立马起身去堵住门。还是被他找到了，还好我上锁了。我屏住呼吸，不敢发出一点声音，打算不计重演，一会从阳台翻出去。这时手机响了，疯狂的弹着消息。绿毛，你刚刚是怎么找到小七的？你们两个是怎么离开那个宿舍的？让我猜猜是阳台对吗？你们可真是聪明啊！那我也走阳台好了。完了，阳台门是那种普普通通的推拉门，根本没法锁。我抬头看向阳台方向，只见那家伙慢慢的爬到阳台上。
这是我第一次直面这东西。他戴着帽子，低着头，我看不清楚他的脸。我快速的打开门，在他扑过来的前一刻，推开门往外跑。刚跑了几步，却被什么东西绊了一下，重重的摔在地上，绊倒我的是一双染血的布鞋。他把鞋脱下来了，所以我刚刚听不到他走路的声音。他一定是在挨个房间尝试开门，一直找到了我藏身的地方。我忍着疼爬起来，继续往下跑。我突然明白了，线索里的他会慢慢的学会新的办法，直到找到你们。再往下就是一楼了。小黄说，一楼的大门已经不见了，往下跑也没用。我用吃奶的力气拼命的跑，始终没有见到那东西追上来。他的动作似乎没有我想象的那么快。到了一楼，我走着走着，一扇门突然打开，一双手伸出来。小七是我。我刚刚发现这个房间他不进来，我一下子平静了下来。那个人放开了我，是小黄。小黄和我解释很奇怪，他挨个的打开门看，却不进这个屋子里来。说完，小黄给我比了一个虚的手势，他追过来了。我们能听到他开关门的声音，但唯独这个房间被他直接无视了。我心里泛起一个毛骨悚然的猜测：这个屋子里不会有什么更可怕的怪物吧？他会不会在害怕什么？放心，我刚刚检查过了，这里似乎是个杂物间，堆了些乱七八糟的东西。我还找到了这个。明晃晃的线索，一本笔记本。今天同学他约我去，收到了同学的今天表白。墙上有人，不可能，我怎么办？我一直往下翻，一个有用的人名都没有提及。而最后几页，我迅速的翻了翻，全部都写满了。你背叛了我，那你们就都死吧。看着密密麻麻的字，我胆战心惊。写这本日记的人是不是已经疯了？这时手机忽然响了。你们看一下手机的日期。今天是哪一天？我的是四月五号，但今天明明是四月一号。我的手机锁屏上一直都显示日期和时间，但今天太慌乱了，我根本没机会仔细的看。看到这句话，我仔细的去看手机日期，我也是四月五号。今天明明是四月一号，或者说四月二号刚刚过零点，中间少了整整三天。绿毛继续在宿舍群里消息，你们看，这是我刚刚在三楼一个宿舍门口拍的。紧接着连发了好几张照片，看完照片我顿时毛骨悚然。我抬头看向阳台方向，只见那家伙慢慢地爬到阳台上。这是我第一次直面这东西。他戴着帽子，低着头，我看不清楚他的脸。我快速地打开门，在他扑过来的前一刻，推开门往外跑。刚跑了几步，却被什么东西绊了一下。我打开绿毛发来的一连串照片，一个宿舍门口被贴满和喷了各种字，全都是各种不堪入目的骂人的话。好像是住在里面的一个女生抢别人男朋友。虽然这样，但为什么闹这么大？毕竟别人感情的问题，无关的人顶多吃瓜吧。我有些焦急，我刚刚才在群里说过，不要发自己的位置，他会发现。我现在不在那个门口了，不用担心。我感觉更加离谱了，为什么绿毛会在走廊里到处转？你不怕遇上阿飘吗？我刚刚看到他追着你往楼下下去了。那个规则提示不是说要我们楼里转转找找线索吗？我就在三楼转了转。他语气轻描淡写。放心，我现在当然不在三楼了，我找到红毛了。小黄也在看消息，看到这里偏过头问我，要不咱们也去二楼看看？为什么你们胆子都这么大？小黄理直气壮，还是要做足准备啊！三点这个时间点之前，肯定会发生什么大危险，还是要出去转一转。我摇摇头，我是真的不想去，好不容易有这么一个怪物，不会进来的屋子。而且我刚刚意识到了一件事，一开始我在宿舍里的时候，红毛在宿舍群里说他在隔壁宿舍，他应该也看到了，可是他没有去抓红毛，反而紧盯着我不放。我和绿毛往楼下跑时，绿毛去了三楼。我去二楼，他没有去找更近楼层的绿毛，反而跟到了我二楼。刚刚又跟着我到了一楼，他只攻击我，或者说起码他优先攻击我。我想起了绿毛的那句线索，他因他而来，也会因他而离开。难不成？难不成我想到了一个可能性？我对小黄点点头。好吧，你说的对，我们去二楼。我们看到绿毛说的那个房间了。我和小黄在二楼蹑手蹑脚的走，走廊里没有看到他的身影，我们呼出了一口气。我们两个在一间宿舍门前站定，几乎一眼我们就可以确认，这就是我们要找的线索。这间宿舍和刚刚一楼的安全屋在同一个位置，也和四楼我们的宿舍在同一个位置。进门那一瞬间，映入眼中的是满屋的焦黑，屋子里的桌子、床架、柜子残破不堪，阳台门的玻璃也全碎了。这个屋子里曾经失火过。这时，我们两个同时收到一条短信，已经有两名玩家触发任务，宿舍废墟，大火并没有将一切都化为灰烬，废墟里仍然有着大火前的蛛丝马迹。宿舍若找到起火的原因，就能离开宿舍，火焰只是暂时熄灭。三点时，大火将在宿舍里重燃。提示：有些线索也许不在这里。已经有两名玩家触发任务，宿舍废墟，找到起火原因才能离开。我和小黄刚进入这间被烧得满屋焦黑的宿舍，就收到触发了宿舍废墟任务短信。看完短信，我第一反应马上尝试去开门离开这里。外面门把手被死死的拽住了，我拼命拽动着门把手，外面的东西就像力大无穷似的，没有一点松动的感觉。
。小黄从身后抱住了我的腰，我们两个同时用力，门被拉出了一条缝。我马上把腿伸了出去，试图用身体挡住门的关闭。门外一张脸伸了过来，那张脸有点熟悉，但一时又想不起来在哪见过。这是我第一次和他这么近距离的接触，甚至能感觉到他嘴里吹出来的空气，吓得我一声尖叫，手一松，小黄重重的摔在了地上，咚的一声门被迅速关闭。我从小身体不好，体弱多病，风一吹就会倒，还偶尔伴随着腰酸背痛、腿抽筋。幸亏有小黄垫在下面，才没有受伤。小黄把我推开，站起来的同时对我抱怨道。你干嘛突然放手？我差点被你压死！我尴尬地说道：“赶紧找找线索吧，只有找到起火原因，我们才能离开。”距离三点只有两个小时了，整间宿舍不大，我和小黄没用多久就翻看了一遍，没有找到任何有用信息。绿毛，我和小黄被他关在你说的那个房间了。我在群里说道：“我记得绿毛和红毛在一起，希望他们两个看到消息能来救我们。”也是故意发给那个神秘人看的。一直以来，我们几个都是分散在一起，如果我们四个集中在一起，不知道能不能对付他。令我想不到的是，群里却出奇的寂静，隔了很久也没有人回应。群里的那个神秘人也出奇的安静下来，没有发出任何消息。我开始有些焦急，继续在群里说道：“绿毛、红毛，你们在吗？快说话！”但是依旧没有回应。小七，你有没有觉得绿毛有问题？小黄的声音从我的身后传来，声音不大，但就像一道惊雷一样从我耳边炸响。今晚的经历，我一下就串联了起来。那个神秘人始终都跟随着我，但这里好像都有绿毛的影子。最开始是绿毛把我从宿舍带出来后，那个神秘人就像知道我的行踪一样，一直跟到一楼。现在这个房间也是绿毛最先发现，发照片给我们，就好像是他故意引导我过来的。想到这，我顿时后背冷汗直流。这时，我和小黄的手机同时响了，是红毛发来的。小七，千万不要相信绿毛，他刚才打晕了我，他要害我们，已经去了找你们了。我就说他有问题，从一开始我就觉得他不对劲。小黄愤怒地说道。可是绿毛又为什么会害我？他是我在学校内最好的朋友，我们几乎吃饭、睡觉、学习都待在一起。虽然现在怀疑他，但是从心底我是不相信绿毛会害我的。小七、小黄，快三点了，快告诉我答案！安静了很久的神秘人又在群里冒了出来，他好像比被关在房间里的我们还焦急。看完消息，我和小黄赶紧再次寻找起线索，依旧还是毫无所获。小七，我记得刚才那条短信说线索也许不在这里，你还记不记得外面门上被画的乱七八糟的？还有刚才那本笔记，会不会是这个房间的住的人和别人的感情纠纷，被人害死在这里？我觉得小黄说的很有可能。正在此时，突然砰的一声，门被打开了，绿毛从门外走了进来，手里拿着一截木棍，笑着看着我们。我和小黄对视了一眼，两人几乎同时说出一个字“跑”。我俩迅速绕过绿毛，冲出了这间困了我们很久的宿舍。跑了没几步，就听到后面的脚步声跟了上来。我回头一看，正是绿毛。绿毛边跑边在后面叫我，但好像又不敢太大声。绿毛的体质比我和小黄要好一些，眼看着距离我们越来越近，笑起停下来，是恶绿毛啊！我没敢回应，心里暗骂，就是因为是你才跑的，都这个时候了，居然还在伪装，这样早晚会被他追上。我心里盘算着如何摆脱追着我们的绿毛，这时才发现，不知道什么时候小黄不见了，可能是在刚才楼梯口去其他楼层了吧？就在我走神的这几秒钟，绿毛一下追赶了上来，我吓得浑身一哆嗦，赶紧提高速度摆脱了绿毛。过了一会，绿毛再次追了上来，而身后不远处突然出现了跟我一晚上的黑影阿飘。我顿时被吓得全身哆嗦，让我意想不到的是，绿毛忽然冲上来，迅速把我拉到了一旁的宿舍，然后反手把门关上，一屁股瘫软坐在了地上，用后背顶在了门上。轰的一声，有什么东西撞在了门上，接着就是一连串的撞门声，声音过了一会消失了。绿毛对我说道：“你跑甚吗？你追我，我不跑吗？你为什么要害我？你说甚吗？”绿毛一脸懵逼的看着我，看着绿毛的表情，我若有所思，难道我们都误会绿毛了？不对不对，不可能有那么多巧合，所有的证据都指向他。并且红毛被他打晕，可他现在伪装的意义又是什么呢？绿毛追着我们的阿飘，是不是你女朋友？听到我的话，绿毛表情复杂了起来，沉默了好一会，叹息道：“原来你们都知道那间少会的宿舍，确实就是他之前住的宿舍，但他的死和我没有关系，那只是意外。意外真的是意外，就不会有今天晚上的事了。可是他为什么会一直追着我不放呢？这和我有什么关系？那群里的消息，你为什么不回复我？我把手机给扔了，我发现无论我们去了哪里，他都知道我们的位置。”如果不是通过我们的手机定位，那就是真的有鬼了。你是说那不是鬼，那是人假扮的？我们的手机内都被植入了木马病毒，控制了我们的手机，把我们的日期改成清明节这天，自己又扮成鬼。是红毛，我脑海里第一就冒出他。今天晚上我和绿毛、小黄都在一起过，只有红毛自始至终没有出现过。而那个女阿飘一直在追逐着我，但始终都是保持一定距离，并没有真正的攻击过我们任何一个人。想来是害怕穿帮，怪不得他说绿毛打晕了他，原来是为了栽赃嫁祸。可是红毛这么做的目的又是什么呢？这就要问他自己了。哈哈，真是大聪明，不愧是学霸。一道声音从阳台传了过来，不知道什么时候红毛出现在了那里。他快步走到我面前，小黄也跟了过来。看到小黄，我也都明白了过来
，我们宿舍四个人，只有绿毛的关系和我最好，其他的虽然一般，但是从来没有过什么冲突。直到现在，我一头雾水。你们为什么这么做？我们之间好像并没有矛盾。这就要怪他了，凭什么他的运气那么好，所有的人都喜欢他？我们宿舍唯一的保研资格给了你，学校的女生都围着你转，你偏偏抢了我的小美，然而你还不珍惜她，偏偏跟小七混在一起，是你害死了她。本来打算让小黄把你们两个骗进小美的宿舍，三点钟用小美死的方式一起干掉你们，谁知道这个废物这么没用，就这点智商还想保研？站在红毛身后的小黄脸色铁青，一脸怒气的看着他。小黄自己做梦都没想到，红毛居然想害自己。他和红毛合作，本来打算是挑拨我和绿毛的关系，让我们相互猜忌，互相伤害。没想到红毛这么疯狂，连他都不放过。我和绿毛都沉默了，面前的红毛是不是已经疯了？六只眼睛都死死的盯着红毛，生怕他做出什么过激的举动。三点了，时间到了。红毛突然大笑起来，只见他的身后的阳台开始升起了火焰。这间宿舍应该是他提前做过手脚，我是朝我们蔓延了过来。绿毛反应最快，想去开门，却发现门把手根本扭不动了。想来是被什么东西卡住了。没想到红毛这个疯子连自己都不放过。火势越来越大，我们三个疯狂着撞击着宿舍门，火焰已经到了我们面前。我感觉到皮肤被烤得火辣辣的疼。就在最后一刻，砰的一声，门板在外面几个轮番撞击下轰然倒下。我们冲出宿舍，而身后的红毛已经被火焰吞噬。关注小七，下个故事更精彩。午夜十二点，我刚想去睡觉，忽然好像从镜子上传出恐怖怪异的声音。我走过去一探究竟，突然镜子里面出现一排字，千万不要坐车牌号，四四四四的车。镜子里面出现的字一会就消失了，当时我也没在意，估计是工作太困了出现的幻觉吧。于是我就走去房间睡觉了。第二天，经理临时通知出差，并派了车来接我。四四四四，我看着面前汽车的车牌号，脸色顿时惨白。昨晚镜子上出现的一排字就写着，千万不要坐车牌号四四四四的车，我在公司没得罪人啊。那么是谁搞的恶作剧呢？谁这么无聊，用这种拙劣的方式吓唬我？我刚想上车，却忽然感觉有种毛骨悚然的感觉，向身体四周蔓延开来。这种感觉迫使我停住了脚步。校企怎么还不上车？解完一还得去接警力。王警力说和客户约好十点半。司机在催促，我心中不安。忽然有个声音告诉我，千万不要坐上那车。恐惧的本能促使我给经理打了一个电话。经理，我拉肚子，要么您先去，我待会去搭地铁。电话那边的经理很不高兴，赶不上算了，我让小李子去。小李子是零零后，能说会道，吹牛和拍马屁那是相当的溜，白的能说成黑的，还会一口流利的，歪里鼓的，所以在公司很混得开。他抢了我好几单生意，还闹到经理面前，经理只是拍了拍我肩膀。说要有容人之心，把我气得够呛。简而言之，我和小李子有仇。经理这么安排，明显就是对我的行为很不满。这单生意是我一直跟下来的，这么拱手相让，我很不甘心。但是我又不想坐上这辆车。我一咬牙，你让小李子去吧。随即车子扬长而去。我上了楼，观察着那面镜子，那是一面全身镜。我四处瞧了瞧，没发现什么特别的地方。此时的我又感觉有些后悔，说不定搞恶作剧的是熟悉的人。那台车是公司用车。我又想，这恶作剧不会是小李子干的吧？这镜子是从二手市场买的，那市场就在小李子家不远。我记得小李子说过，他一个亲戚就在二手市场里摆摊，他故意吓唬我，让我不敢去出差。他刚好抢了这单业务。我正在后悔不已的时候，突然电话响了。小七，我刚听说公司的车在路上和货车相撞，车都撞扁了，里面的人肯定都没了。我坐在那里，身体发凉，同时又有些庆幸，要是我去出差的话，坐在那辆车上被压扁的就是我。晚上，经理和小李子死亡的消息就在公司群里传开了，同事们唏嘘不已，也有知情的私聊。我说我运气好，不是运气好，而是这面镜子救了我一命。小李子是他替我找的替死鬼。今晚我没有睡，而是站在沙发旁，愣愣的看着这面镜子。今天刚起床准备去上班，忽然电话响了起来。你好，我是沙雕警局，有一起案件需要你过来一趟。到了警局，年轻的警员就给我放了一段视频，那是一段监控视频。只见一个工厂门口，一辆货车驶来，忽然刹车停在门口，后面跟着的小车没有减速，甚至有些加速，砰的一声巨响，撞上了前车。那小车车牌号既然就是四四四四，这不是简单的一起车祸。经过调查，是发生事故的车辆刹车出了问题，我们怀疑是一起谋杀案。我的脸色有些惨白，不是简单的车祸，是谋杀。叶小七先生，我听你同事说，那天去出差的本来是你，后来临时换成了其他同事，是什么原因呢？我点了点头，说道。对我那天早上肚子有点疼，我让经理等一下。经理说时间紧急，就安排其他同事去了。我没提镜子的事，毕竟镜子的事太诡异了，说了也没人相信。而且说出来之后，反而会让人觉得我在刻意的掩饰着什么，更加可疑。叶小七先生，我听说你和其中一位死者有冲突。我连忙解释道，我和小李子确实有些小矛盾。我们都是业务员，他抢过我两次单子，但是这都是同事之间的小矛盾，我完全没必要去害他的命。而且我对车子一窍不通，根本不知道怎么在车子的刹车上动手脚。叶小七先生，你别激动，
我只是问几个问题，做个笔录，没其他的意思。而且我刚说的和你有矛盾的死者，并非小李子，而是司机小黄。司机小黄，我听一些同事说，小黄这人有龙阳之号，专挑帅哥下手。但是因为我长得比较安全，小黄并没有做什么过分的举动。我们这里有一份你的报警记录，你曾报警说小黄性骚扰你。我听到后顿时有点懵逼，小黄性骚扰我没有这事，是不是哪里搞错了？年轻的警员在抽屉里拿出一份资料放到我的面前，看到签名和字迹，我惊恐万分。关注小七，下集更精彩。看到签名和字迹，我惊恐万分。等我冷静思考后，我顿时明白怎么回事，是对方搞错了。我们公司有两个人的名字一样，都叫小七。我进公司晚一些，大家叫我小七，叫另一个老七。老七长得很帅，据说有一次出差被骚扰了，这事闹得挺大，后来还报了警。只是那骚扰的人是老板的叔叔，出来后继续在公司上班，反倒是同事们对老七指指点点。说他不要脸，诬陷别人。再后来，老七跳楼了。我解释了一遍，之前报警的不是我，而是另外一位同事。年轻的警员也被两个同名的名字绕得有些头晕，又问了其他几个问题，就让我回去了。回到家，我总有些心神不宁。我想到了老七，老七很帅气，他一出现就会成为人群中的焦点。公司的很多女同事都喜欢他，我也暗暗羡慕他。出了那件事后，同事们对他指指点点，我也忍不住说了他几句坏话。老七出事后，我就很后悔，觉得自己就是其中一片雪花。我又想到了镜子的事，即使说那辆车出事是人为，也改变不了镜子未卜先知的事实。当然，也有一种可能，凶手故意在镜子上留下字提醒我。但是，凶手是怎么知道我会买下这面镜子的呢？我突然想到，前几天和同事说起，想去二手市场买一面全身镜。难道凶手故意准备好镜子放在二手市场的？难道凶手是我认识的人？一想到认识的人里可能有杀人犯。我就觉得有些头皮发麻，算了，还是等警局那边的调查结果吧。会议袭来，我便睡了过去。半夜醒来的时候，我透过光线看到墙上的时钟，显示时间刚好是午夜十二点。由于这几天养成的习惯，我第一反应去看镜子，这一看，瞳孔猛地瑟缩了一下。只见镜子上赫然是几个血红的大字：“远离穿黑衣服的人。”我站在那里，看着那冰冷刺眼的红字，感觉到一股冷意从背后冒出来。关注小七，下集更精彩。前几天镜子上一直没出现字。再加上车祸是人为的缘故，我觉得那血渍可能是凶手留下的。但是现在这血渍又出现了，我先去检查了房门，大门锁上，并未有被撬开的痕迹。我又把房间每个角落检查了一遍，确保没藏人。我住在十六楼，不可能有人从窗户里爬进来，所以房间里不可能进人。我壮着胆子去看那镜子上的血渍，血淋淋的滑落下来，像是真血。会不会这镜子里藏着一只鬼？我心里有些发毛。想到镜子的提示。我打定主意，接下来几天都不出门。然而第二天早上刷牙的时候，就发现水龙头坏了。我连忙给物业打电话，大概两个小时后，敲门声响起。我本来想开门，突然想到镜子的提示，就透过猫眼往外看去，便看到一个穿着黑衣、拿着工具箱的男人突然抬起头，那双眼睛格外瘆人。我抵着门站着，身体止不住的发抖。敲门声还在继续。我住的是公寓，门口是长长的走廊，这敲门声空旷透着惊悚。我想起前两天看的一个案子。说一个人伪装成水管工，杀了一个独居女性。过了一会，敲门声才停止。我从猫眼往外看去，那男人已经不在了。突然，公司给我打来电话，让我去公司一趟。人事部打来的，说老板会来，每个人都要到，要是不去就等着被辞退。我想着自己的房贷，还是出门去了。当我来到走廊的时候，听到一股很诡异的叫声，吓得我连忙提快了自己的脚步，快速走出公寓。关注小七，下集更精彩。前几天镜子上一直没出现字。再加上车祸是人为的缘故，我觉得那血渍可能是凶手留下的。突然想到镜子的提示，就透过猫眼往外看去，便看到一个穿着黑衣、拿着工具箱的男人突然抬起头，那双眼睛格外瘆人。我抵着门站着，身体止不住的发抖。来到走廊的时候，听到一股很诡异的叫声，吓得我连忙提快了自己的脚步，快速走出公寓。当走出公寓楼的时候，我松了一口气，幸好没再遇到那水管工。为了避开黑衣服的男人，我没有坐地铁，而是走路去。一到公司，大家都来了。对于前一段时间的事故，大家都闭口不言。而同事们今天穿着也没出现黑衣服，我松了一口气。下班后，老板请客，公司除了老板四个人，只有一台车。我扫了一眼，大家依然穿着白天的衣服，没有黑色衣服。当我走过去，想要上这辆绿色的车时，便被一个人叫住：“小七，你和我坐一台车吧。”当看到老板的穿着时，我的瞳孔猛地瑟缩了一下，老板穿的居然是黑色西装，而且对方的语态有些暖昧，我有些摸不着头脑。我和老板平时除了工作沟通，没什么交集，愣着干嘛？快上车呀！
，老板说着要推我上车。平时老板对我挺和善的，但是这次的态度特别抢眼。他的一只手像一根冷冰的铁棍似的抓着我，我挣扎着看去，就觉得老板的脸阴森森的，像是变了一个人。好在我力气大，奋力挣扎，终于挣脱了老板。恰好一个女同事走了过来。还故意撞我一下，老板变回了温和的模样。刚刚老板那恐怖的模样，仿佛没发生过似的。哼，小七啊，老板让你坐他的车，你怎么还推三阻四？这女同事叫小薇，是公司的财务，据说和老板有着不寻常的关系。她对我的态度带着敌意。哼，你不坐我坐。说完，她就和老板一起坐上那辆车回去。刚刚老板那一下真吓到我了。我找了一个借口，不去参加聚餐，打车回家。回到家，我心神不宁的，总觉得要发生什么。手机突然弹出一条通知：沙雕大桥上一辆汽车发生爆炸，火光冲天。紧接着又接到同事打来的电话：小七，老板的车爆炸了，幸好你刚刚没坐老板的车。小薇抢着坐老板的车，真是上赶着找死啊！我听着电话传来的消息，惊恐万分，同时心跳加速。我又看向静静伫立在客厅角落，闪着悠悠光亮的镜子。关注小七，下集更精彩。公司接二连三发生事故，老板还出了事，自然没法继续下去。接下来的几天，那镜子没有再出现任何事。而我再次接到警局的电话，让我去做笔录，了解情况。这次接待我的不是上次的年轻警员，而是换了另一位警官，小七先生。我姓张，我们又见面了。我盯着对方，却没有任何印象。一个月前，小七先生报警说，公司有人骚扰你，是我出的警。小七先生后来怎么样了？我的脸色却很难看。之前那个年轻的警官，因为名字一样，把另一个同名的小七误认成我就算了。但是为什么眼前这个警官也会认错呢？我和小七长得并不像，您是不是认错人了？我没报过警，我这人其他的好不好不敢说，就是记性好。小七先生当初的手臂还受伤了，是我送小七先生去的医院。我看向我的手臂，那里确实有一道疤痕。我盯着那道伤疤，有些失神。我忘记这伤疤是怎么来的了，之后我都有些心不在焉的做笔录。回到家，当看到镜子里映照出的人时，我愣住了。镜子里的人身形娇小，根本不是我，而是他的脸。我把家里的备用镜子都翻找出来，但是每张镜子上映照的全是他的脸，我有些崩溃。我为什么变成了另外一个人？我一晚上没有睡，第二天早上再去照镜子，镜中的人依旧是他的脸。经过一个晚上，我的心情已经平复了一些。既然结果已经这样了，再歇斯底里也没用。我觉得我这诡异的遭遇多半和这诡异的镜子有关。老七已经死了，难道这镜子里藏着什么不寻常的秘密？要验证这件事其实很简单，只要找到镜子的上一任主人就行了。在去往二手市场的路上，我想到一个可能：这镜子的上一任主人会不会就是老七？这镜子救了我两次，他会不会就是要我的命？我的身体已经变成老七的了，灵魂会不会也被侵占？我想着这种可能，转眼就到了二手市场。那家老板是个大爷，不记得我买镜子的事。幸好他记得那面镜子，那镜子是老七的。老七是个好小伙，看我是个大爷，有什么不要的东西都给我。大爷，您说的老七是不是和我身高差不多，高高瘦瘦的，经常戴一顶帽子？大爷想了一会，是的，就是他。我背后的冷汗冒得更加厉害了，真的是老七的镜子，看来我的猜测是正确的。那镜子正一步步让我变成他主人的模样。大爷，您知道老七家住哪里吗？我在那镜子的缝隙里发现一只耳钉，可能是老七掉的，我想还给他。这个我就不知道了。我回到家里，看着那面镜子，只觉得毛骨悚然。我想把那镜子砸了，但是老七的鬼魂说不定就藏在里面。砸了不知道会发生什么。我总觉得那镜子里有一双眼睛正盯着自己，就像盯着猎物。去！我一脚把那镜子直接踢到窗帘布下，那种被窥视的感觉终于消失了。我发现我买回来的二手镜子，感觉每天都在盯着我看似的。为了查出真相，我找了公司要了原来镜主人的地址，惊讶的发现镜主人居然是他。那种被窥视的感觉终于消失了。到晚上的时候，人事给我打来电话，告诉我老七的住址。我现在也不知道怎么办，只能去老七生前住的家里看看能不能发现什么。但是想到外面天已经黑了，我再大胆也不敢天黑去。
，我走回卧室，我裹着被子在床上睡去。当我再次醒来的时候，刚好凌晨十二点，四周透着诡异的寂静。我盯着客厅的方向，眼中闪过一丝疑惑：那镜子上会不会出现血渍？明知道那镜子不是什么好东西，我心里还是产生浓浓的好奇心。来到了客厅，走到镜子前，镜子上居然是血红的一排大字。不要去，不要去，不要去！那镜子里藏着的东西，果然是老七的鬼魂。吴旭难道任由自己慢慢一变，变成另外一个人？这一次我不会再听镜子的指示。第二天一大早，我就去了人事给我的地址。老七的家是一片老旧住宅区，楼栋破旧，采光很差，透着一股阴森森的感觉。我来到那栋楼，上了三楼，来到老七家，直接走进那间没有门的房间。一股怪异的味道扑面而来，很浓郁的香气。卧室收拾得很干净，我的目光很快落在角落的箱子上。那箱子是木箱，一眼看去有些像棺木。这箱子说不定就藏着老七的鬼魂和镜子里的秘密。如果将老七的尸体送去火葬场，是不是就能化解目前我的疑惑和困局？我深吸一口气，将那箱子打开，里面果然躺着一具尸体。但是看见尸体的脸时，我脑袋轰的一下。忽然蒙了，既然是我自己，如果将老七的尸体送去火葬场，是不是就能化解目前我的疑惑和困局？我深吸一口气，将那箱子打开，里面果然躺着一具尸体。但是看见尸体的脸时，我脑袋轰的一下，忽然蒙了，既然是我自己，我想起来了，我全都想起来了，死的不是老七，而是我。我有傍晚跑步的习惯，几天前我沿着河堤跑步的时候。突然看到熟悉的人跳入河中，我没有多想就跳下去救人了。我把人救了上来，自己却因体力不支牺牲了。在有意识的时候，我就成了鬼魂。我的鬼魂藏在家中的镜子，或许是冥冥之中注定的。那面镜子居然被老七买了回去，我是因为救老七死的。他欠我一条命，我的鬼魂慢慢侵占着他的身体。那也不是老七的家，而是我的家。那面镜子也是我给二手市场的那位瞎子大爷的。因为我顶着老七的身体，所以老板对我的态度才那么暧昧。关注小七，下个故事更精彩。宿舍里几个老六准备舞台打农药，忽然手机却同时响了起来，是班级群里发的信息。这所学校已经被规则怪谈所笼罩，你们必须按照规则行事，否则后果自负。一、不允许放宿舍外的任何人进来你们宿舍；二、不允许和外面敲门的人发生任何交流；三、规则结束前，无论发生什么情况都不允许打开宿舍门。四，当宿舍熄灯后，所有人必须在一分钟之内回到自己的床上，请注意，只能回到自己的床，一张床上只能有一个人。五，熄灯后，无论宿舍里发生什么事，都当作没看见。六，当灯亮起后，所有人必须离开起床。七，看到这里的小伙伴，给叶小七的视频点个免费的关注和小爱心。以上就是全部的规则，请务必遵守。卧槽，这是哪个老六啊？大晚上的在群里发这些垃圾信息，八嘎！这个头像没看见过，补纸刀是那个屌毛。算了，别管他了，大家先去洗白白。等会打农药，今晚我带你们飞。我先回宿舍了。这时，隔壁宿舍的红毛开门，准备回自己宿舍。就在他走出宿舍的一瞬间，他忽然表情惊恐地待在了门口，好像看到什么恐怖的东西一样。我们发现了事情不对劲，连忙走过去询问他是怎么回事。只见他伸出手，颤抖地指着黑暗的走廊，嘴巴颤抖地动了动，却没发出任何的声音。突然，一个影子瞬间出现在大家眼前，一下就把红毛扑到了门口的另一边。我们都呆住了，接下来就传来了红毛的惨叫声。我反应了过来，连忙冲过去，一脚把门关上。就在关上门的一瞬间，外面的红毛也没了动静，只传来了一声不似人类的惨叫声和沉重的脚步声。这、这、这是怎么回事？看来刚才群里发的不是恶作剧，怎么可能？这不科学啊！这都什么时候了，还讲什么科学？你没看到外面的红毛吗？你是不是也想试一下？这时，我们身后传来了一声大哭。我们回头一看，是绿毛，他正坐在地上嚎啕大哭。他是红毛的弟弟，他们是隔壁宿舍的。今晚一起来我们宿舍准备开黑的，没想到却发生了这样的悲剧。突然，他从地上爬了起来，大叫着要为他哥报仇，说着就往门外冲去。我连忙把他扑倒，叫他冷静一点。这时，门外又传来了一阵犀利的惨叫声，还伴随着阵阵嘶吼。看来是有别的宿舍的人违反了规则。我们谁也没有说话。连被我按在地上的绿毛都安静了下来。突然，宿舍的灯闪了几下，然后就灭了。我突然想起刚才手机里说的规则，连忙起身，对着同学们大喊：“快回到床上去！”听了我的话，同学们都各自回到了自己的床上，只剩下绿毛孤零零地站在宿舍里。我怎么办啊？他声音颤抖地问：“你快躲到我的床底下。”
，一分钟很快就到了。突然，我的床开始上下摆动，好像是床下的绿毛在剧烈的挣扎，然后就是一声凄惨无比的惨叫。大家说说，绿毛到底发生了什么事情呢？关注小七，下集更精彩。上集说到，几个老六准备五排开黑打排位，红毛出门被神秘黑影一套，连边外加蒙古枯石，至今生死不明，破坏规则的人都一一消失。此时躲在床下的绿毛发出了一声杀猪般的惨叫，我们大气都不敢出的躺在各自的床上，我一点睡意都没有，正在为床下的绿毛伤心难过。突然我感觉有什么东西从我的床底下钻了出来，我大吃一惊，难道是绿毛吗？他不是已经被拔掉了吗？我慢慢的扭过头去，发现那黑影从我床底下爬出来之后，就在宿舍里四处游荡，而且动作无比的僵硬，还伴随着阵阵的低吼声，不知道他在寻找什么。小七，小七，这到底是什么东西啊？这时上铺的同学声音颤抖的问我：“别说话。”我赶紧示意他不要说话。这时那黑影好像听到了什么动静，慢慢的就走到了我的床前。小七看看屏幕前那些看视频不点赞、关注、订阅的人，此时被吓得瑟瑟发抖。大气都不敢出，只见那黑影慢慢的弯下腰，对着我的床，好像在看着什么。我差点快被吓尿了，只能慢慢的往被子里缩去，咬紧牙关，不敢发出任何动静。过了一会，黑影慢慢的直起了腰。正当我以为他要离开的时候，他居然慢慢的爬上了楼梯。我在心里默默祈祷着，希望上铺看视频不点赞的同学千万要挺住。这时我发现隔壁的床上的两个同学的被子也在抖动，看来他们也发现了黑影。这是什么？突然，上铺的兄弟发出了一声惊恐的大叫，与此同时，灯也亮了起来。我连忙一个鲤鱼翻身下了床，往上铺看去，只见刚才的黑影已经消失不见了，只剩下上铺的同学在瑟瑟发抖。同学们，快点下来！其他同学听见我的叫声，连忙连滚带爬的下了床，只剩下上铺被吓傻的小宝。小宝，你快点下来！我不要，躲在被窝里才是最安全的。我刚准备上去把他强行拉下来，这时我发现他的被子停止了抖动。小宝，你怎么了？没有人回应。我壮着胆子爬上楼梯，一把拉开了他的被子。只见小宝一脸呆滞的躺在了床上，怎么叫他都没反应。笑起，笑爆刀地怎么了？我也不知道，应该是因为他没有下床的原因吧。同学们听完，胆子小的已经坐在地上开始大哭，胆子稍微大一点的也在瑟瑟发抖。宿管查寝，快点开门！就在这时，门外传来了一个男人的声音。坐在地上哭的同学，立马就像看到救星一样，大哭着就要去开门。我连忙抢先一步，拦在了门前，对他说：“你难道忘了规则里说过的吗？不能和外面敲门的人有任何的交流。快点开门！你们在里面干什么？再不开门的话，集体扣学分。”我不管，我要离开这个地方。那同学显然已经崩溃了，大哭着向我冲来。关注订阅小七不迷路，下集更精彩。只见那同学大哭着朝着我冲过来，我只能抬起小短腿把他踢翻。你能不能冷静一点？你这样会害了我们所有人。就在这时，门外的宿管见我们迟迟没有开门，就拖着沉重的步伐往隔壁宿舍走去。开门，宿管查寝。同样的话传来。就在我为他们默默祈祷的时候，隔壁传来了一阵开门的声音。我知道那些看视频不舍得给小七免费点赞的人完了，他们真的是白天不懂黑的夜。果然，在一段时间的安静过后，传来了令人不寒而栗的阵阵尖叫声。这是什么东西？救命啊！我们谁也不敢说话，只能是静静地听着隔壁恐怖绝望的叫喊声。过了好一会儿，声音渐渐的停了下来。此时的我们已经是瑟瑟发抖了。笑奇哥这么班，我这么年轻，还没娶媳妇，不想嘎在这里。别担心，只要我们小心一点，不触犯规则，就不会有事。我话音刚落，头顶上的灯就又闪了起来，然后啪的一声就灭了。我们已经有了经验，知道了规则，连忙跑到了各自的床上。没过两分钟，忽然宿舍里面刮起了风，可是我们宿舍连窗户都没有，门又是关得好好的，哪来的风？突然，我听到门口的位置传来了吱呀声，好像是门被打开了。我壮着胆子抬起头看了一眼，只见这时的宿舍门已经打开，走廊的墙壁上布满了红色的液体，同时还传来了阵阵的嘶吼声。校旗哥门这么开了，要不我去把门关上吧？隔壁的同学小声地问我，我还没来得及回他，就感觉我的头顶好像有什么东西走了下来，扭头一看，居然是小宝，他慢慢地走下楼梯，然后一脸呆滞地往门口走着。小宝，别出去。隔壁的同学见状就要起身阻止他，千万别起床！我见状立马小声地叫住了他，我们只能眼睁睁地看着小宝慢慢地走出了宿舍。这时灯又闪了几下，然后就亮了起来。我们也连忙起身，但是奇怪的是，就在灯亮起的时候，宿舍门又处于关闭的状态，好像从来都没人动过一样。我上铺的小宝也还静静地躺着。笑起，这是怎么回事？我仔细思考了一下，好像想通了什么。刚才发生的所有事，应该都是那些看视频不订阅点赞的人搞的鬼。
，目的就是骗我们下床，只要我们一下床那就完了。”就在这时，门外传来了敲门的声音：“我是年级主任，刚才宿管反映你们宿舍不配合查寝，赶紧开门，不然全部开除。”此时的我们应不应该给他开门呢？评论区告诉我，我们下集再见。你们的每个点赞和关注都是对小七最大的鼓励和支持。我们静静地听着门外的动静，生怕惊动了门外的东西。此时门外的东西显然不耐烦了，开始咣咣咣地砸门。我们都很担心，这薄薄的宿舍门能不能挡不住门外不知名的怪物？快开门！我真的是年级主任。我操！你说是就是，我信你个鬼！你个糟老头子坏得很。这时我们的手机又同时响了起来。请注意，门外如果有人自称是班级主任，那你们就要自己做选择。如果他真的是班级主任，你们就可以放他进来；如果不是，千万不要开门。班级主任是穿着西装的中年男人，门口说话的显然是个女人的声音。我们一定要挺住，千万别开门！大家快看，小宝又起来了！我闻声连忙转过头去，果然躺在床上的小宝又一脸呆着的从床上爬了下来。小宝，你要去哪里？只见小宝魂不守舍的朝我们走来，脸上浮现出诡异的表情。我们连忙退到一边，惊恐地看着他，不知道他会对我们做什么。只见他只是看了我们几眼，就朝着门口走去。他要去开门，要不要阻止他？小七，跟我来啊！这时，小宝发出了一阵机械般的声音。我哪里敢跟着他走？看着他慢慢把手放在了门上，外面还有不知名的东西在撞门，我们都吓得瑟瑟发抖。突然，我旁边的黄毛同学冲了过去，冲过去一把就将小宝推开，差一点点就让小宝把门打开了。受到突然袭击的小宝显然有些不知所措，愣愣地坐在地上，还是那一脸呆滞的表情。我们也时常呼出了一口气。这时外面又传来了脚步声，好像是又有人走了过来。我伸着头仔细地听着，不愿意放过一点细节。开门，我是年级主任。我这才放松下来，刚准备去开门，同学们又叫住了我。小七，你怎么确定外面的就是主任？我装逼的一笑，因为他穿的是西装，而且是一个中年男人的声音。你怎么知道他穿的是西装？你又没看到？因为他刚才的脚步声很硬，证明他穿的是皮鞋，再加上他是个中年男人哦，所以我判断他百分之八十就是年纪主任。那万一你判断错了呢？黄毛，你是不是不想要学分了，还不给我开门？这时门外的主任又说话了，这下我们大家都放下心来。我慢慢的走到门口，轻轻的把门打开一条缝，看清了外面站着的人，果然是穿着西装的主任，我这才敢把门打开。接下来会发生什么呢？来个免费的小爱心，下集更精彩。此时，小七轻轻地把门打开一条缝，看清了外面站着的人，果然是穿着西装的主任，这才敢把门打开。主任，这到底是怎么回事？红毛和绿毛都遭遇了不测，我们不想死在这里。我刚说完话，主任面无表情地走进来，看了看坐在地上发呆的小宝，什么话都没说，弯腰把小宝扛在了肩膀上，就往门外走。黄毛同学还想上前说着什么，我见状连忙拦住了他。就在主任刚走出门口的时候，突然停了下来，他先是盯着面前黑暗的走廊许久。然后转过头来，快速的对着我们说一句：“你们要记住，在明天天亮以前，你们一定要逃出宿舍，千万不要走楼梯。”说完就扛着小宝，迅速的消失在了黑暗的走廊里。然后门砰的一声就关上了，我们三个面面相觑。小七，刚才主任说的是真的吗？可是规则不是说我们不能踏出宿舍门吗？我也很是不解，想着今晚发生的事情，总感觉有那么一丝不寻常。先是红毛一走出宿舍门，就被不知名的怪物袭击。然后又是主任告诉我们一定要逃出宿舍，我们到底该怎么选择？时间流逝，我们几个在发呆中度过了不知道多久，直到一声鸡鸣，才把我们从恐惧之中拉了回来。小七怎么办？天马上就要亮了！我一咬牙大吼一声，拼了！你们都跟我走，要挂我先挂！我壮着胆子打开了房门，霎时间一阵冷风吹了进来，我看着昏暗的走廊瑟瑟发抖。可是想象当中的怪物并没有出现，我们连忙往前跑去，跑了不知道多久。我们终于来到了电梯前，可是摆在我们面前的却有两个电梯门，一个上面写着“美女”，一个上面写着“野兽”，应该只能选择一个。就在我们还在犹豫的时候，身后突然传来了嘶吼声，肯定是有怪物追来了。留给我们的时间已经不多了，我决定反其道而行，之赌一把。于是我按开了通往野兽的电梯，带着同学们走了进去。就在电梯关门的一瞬间，伸进来了一只手，我们吓得嗷嗷大叫。奇怪的是，电梯并没有受到影响，还是在正常的运行着。那只手就这样断在了我们眼前，点开电梯就要到达一楼，我们放下的心又悬了起来。突然电梯停了下来，然后缓缓的朝两边打开。接下来我们迎接的是美女还是野兽呢？别忘了点赞，我们下期见。随着电梯门的缓缓打开，我们的心也跟着提到了嗓子眼，因为不知道外面迎接我们的到底是什么。笑起，你刚才有没有看到什么东西飘过去？我当然看到了，那是什么东西？好恐怖啊！
。小李子的话音刚落，我们的手机又响了起来。我们连忙掏出手机一看，恭喜你们已经逃出了宿舍。现在你们请记住以下的内容：一、必须在电梯关门前走出去；二、出了电梯往右走；三、无论身后有什么声音，你们都不许回头，否则将会有很恐怖的事情发生；四。看完这则消息，立马点赞并且关注，否则规则怪谈就会找上门来。我看着这则消息，感觉有点不对劲。你们大家有没有发现，发这则消息的人好像在帮我们？这则消息没有那些模棱两可的话，全都是在指引我们。请注意，请注意，电梯即将关门。就在这时，电梯的喇叭发出了机械般的声音，我们赶紧冲出了电梯，然后一直往右跑。后面似乎吹来阵阵凉风，感觉就好像有人在对着我们的脖子吹气一样。小琪，我是你奶奶，你要进去哪？就在这时，身后传来了一个慈祥的声音。我一愣，这声音居然是我已经去世的奶奶。不对，我奶奶已经去世了，怎么会出现在这里？再联想起刚才的短信，肯定是有什么东西在引诱我回头。此时不知情的黄毛和小李子却愣愣的转过身，顿时四肢僵硬，目光呆滞，像有股力量拉着他们，向着声音发出的地方缓缓走去。我呆立一会之后，连忙使劲的甩了甩头，然后捂住耳朵，大声说道：“大家别转身，快跑！”不一会，我就来到了宿舍楼下，这下应该摆脱了危险。兄弟们，我们终于逃出来了。我对后面的同学们说着，可是没人回答我。愣了一会，我转身看去，立马就呆住了。此时的宿舍楼下就只剩我一个人，另外的两个同学却消失不见了。我伤心的坐在地上，短短的一晚上，我居然失去了这么多的兄弟。就在这时，前方传来了一阵阵走路的声音，我往前看去，居然是一群丧尸在往这方走来。我大惊失色，不知道如何是好。就在我闭上眼睛准备听天由命的时候，这时手机忽然响了起来。关注小七，下期更精彩。就在我闭上眼睛准备听天由命的时候，这时我身上的手机又响了起来。我连忙掏出一看，是群里那个神秘人发的。如果你遇到了一大波的僵尸，请躲藏起来，千万不要让他们看到你的正脸。我连忙起身照做，果然僵尸群缓缓地从我身后走过去，就好像我不存在一样。我拿出手机，发现此时群里只有我们两个人，看来其他同学都遭遇了不测。你好，谢谢你的帮助，请问你是谁？努力活下去吧。当你通过所有关卡的时候，就会见到我。于是，我小心翼翼地往前走着，生怕发出一点动静惊动那些僵尸。笑起，你要去那里呀？这时，背后传来了黄毛的声音。怎么回事？他不是已经去见佛祖了吗？我刚想回头，却猛然想到，这可能是什么未知的东西在引诱我。对对对，只要一回头就完蛋了。于是我假装没听到，继续往前走着。笑起，我和你说话，你怎么不理我啊？刚才怎么扔下我们跑了，还好我命大活了下来。背后的黄毛又发出了声音，我停了下来，不知道该如何是好。突然，背后传来了一声僵尸的吼叫，还伴随着黄毛的尖叫。又僵尸，快救救我！我已经崩溃了，不知道该怎么选择，只能跪在地上抱头痛哭。突然，一只手搭在了我的肩膀上，我心头一惊，以为是僵尸。笑起，你是怎么回事？刚才叫你救我，你怎么不来？还好我身手敏捷，不然就要去西天取经了。我猛地一回头，发现站在我身后的正是黄毛，旁边还躺着一只僵尸。黄毛，真的是你小李子呢？怎么没和你一起？听我这样一说，黄毛的情绪显然变得低落。只见他伤心地说道：“小李子变成了僵尸，我在关键的时候把内裤套在头上，才逃过一劫。到底是什么怪物在害我们？我也不知道，只知道是一个穿白色衣服会飘的家伙，手里还拿着一个牌子，上面写着点赞关注。他把所有人都变成了僵尸。”就在这时，我的手机又响了起来。可奇怪的是，黄毛的手机却没有响。我拿起手机一看，又是神秘人发的。请注意群里的人数，群里的人数代表剩余的幸存者。看到这里，我瞬间惊呆了，抬头看着眼前的黄毛，我的脸上满是惊恐的往后退。你、你、你，到底是谁？眼前的黄毛显然不知所措。笑起，你是不是疯了？我是黄毛啊！不对，你不是黄毛，黄毛已经去西天找师傅了。你到底是谁？到底想怎么样？哈哈哈,哈，居然被你发现了，那我就不装了。说着，他摇身一变，居然变成了刚才他口中所说的阿飘。我吓得一屁股坐在地上，用颤抖的手指着阿飘说：“你居然是白无常，你出来了，黑无常知道吗？”白无常没搭理我，慢慢的向我飘来。这时手机又响了起来，马上闭上眼睛念恐龙螳螂。我连忙照做，眼睛一闭，嘴里不停的念叨着。恐龙螳螂螳螂螳，恐龙螳螂螳螂螳。过了许久，我睁开了眼睛，发现眼前的白无常已经消失不见。很显然，我又一次艰难地活了下来。我拿起手机，给神秘人发了一个信息：“谢谢你又救了我一次。”可是发完，我才发现，此时的群里只剩下了我一个人。这是怎么回事？难道神秘人也遭遇了不测？想走你前桌的试卷，并向他表白，否则十秒后他将死亡。这是监考老师刚刚塞给我的一张纸条。看完后，我抬头看了看前桌。
，他是我们学校的年级第一，也是我的暗恋对象。这字条是怎么回事？让我在高考考场上向人表白，恶作剧吗？虽然我想不通，监考老师为什么要恶作剧。然而下一瞬，一件匪夷所思的事发生了。屋顶挂着的老式电灯突然脱落，锋利的灯尖朝着钱桌的脑袋砸去。此时我脑袋一阵空白，身体僵在那里，想大叫，但是喉咙像是被什么东西掐住一般，发不出一点声音。这时门外突然进来两个穿白大褂的人，将钱桌的尸体抬走了。更诡异的是，四周的考生全都在认真做题，像是完全没注意到刚刚发生的事。我坐在椅子上，浑身发抖。要是我刚刚真按纸条上的做了，钱桌是不是就不会死了？我思考着，再次打开那纸条，可是纸条上的字居然发生了变化。去打最后一排考生的脸一巴掌，还有记住叫看视频的朋友点赞关注，否则三十秒后他将死亡。因为钱桌的死我很愧疚，要是我按纸条上的做，说不定他就不会死了。这一次又一条命掌握在我手里，我没多想，迅速起身来到最后一排。巧的是，这个人是我们学校的校霸，个子不高，但是孔武有力，是学校有名的狠人。我深吸一口气，鼓起勇气伸出手，在他脸上猛地甩了一巴掌。校霸顿时懵逼了，但是很快反应过来。他奶奶个熊，你是不是吃辣条吃多了，居然敢打老子？他猛地站起身，揪起我的领子，另一只手握拳抬起。就在我下意识闭上眼睛，准备迎接被痛揍的时候，突然响起一声轰隆巨响，两个校霸同时朝着发出声音的方向看去。只见校霸刚刚坐着的位置，居然塌陷了下去，灰尘蒙蒙。那洞似乎很深，要是校霸刚刚没站起来，可想而知是什么下场。校霸愣了一下，转身对着我说：“你小子救了我，以后有事我罩着你。”很快，校霸也发现了不对劲，他们怎么一点反应都没有？这么大的动静，监考老师和考生竟都没有注意到。与此同时，我看到两个穿着白大褂的在教室门口张望着，脸上露出失望的表情。这咋回事？校霸问道。你问我，我问谁啊？好在刚刚就我一个人觉得不对劲。现在校霸和我一起，两个人也有个伴，有事可以商量一下。我低头看向手中的纸条，此时上面的字再次发生变化。监考老师都佩戴监考证，照片是本人照片，可交谈。要是发现照片上是骷髅头，千万别和他交谈。我刚看完，就听到一个声音在耳边响起：“同学罚什么什么师。”面前是一个陌生的监考老师。我刚想说话，想到纸条上的规则，于是低头看向他的监考证，照片居然是白色骷髅头。但是就在此时。老师，这里塌了个大洞，你快来看看怎么回事！校霸连忙叫道。他似乎很高兴，终于有监考老师发现不对劲了。我想要阻止，已经来不及。监考老师在校霸的指引下走了过去。塌了个洞吗？我看看。监考老师脸上的笑意越来越诡异。这洞有点大，得找东西补补。监考老师看向校霸，笑容逐渐变得诡异。突然，在背后的是一脚，把那些看视频不点赞关注的人踢进了那个深坑。很快传来骨头碎裂的声音，校霸没了声息，只有浓郁的血腥味从深坑里冒了出来。上集说到我暗恋的班花，忽然被一盏吊灯砸下，被穿白大褂的诡异人抬走之后，规则又被改变，叫我去扇校霸一个耳光，差点被他暴打之时，诡异的骷髅头监考老师忽然出现，把校霸提进了黑洞里。此时的我正在惶恐不安中瑟瑟发抖，每次规则都有所不同，一个个同学的消失令我感到恐惧感油然而生。这时监考老师缓缓地向我这边走来。正直勾勾地盯着我，不断发出诡异的声音。同学，跟我去办公室走一趟吧。我刚想拒绝，就看到纸条上浮现的新规则：不要拒绝监考老师的任何要求。看视频的朋友给个免费的点赞。看来这个纸条上的话就是规则，而校霸就是因为没有遵守规则才会死的。我看着面前的诡异老师，你想拒绝我？监考老师扭曲地看着我，眼睛里闪耀着兴奋。我没说话，只是跟了上去。此时监考老师的脸上闪过了一丝失落。刚踏出教室，我就察觉到诡异，整个考场都特别安静，过的几个教室也都是空的。到了，你自己进去吧。监考老师的声音响起，我看向眼前的办公室，门开着，却有一股血腥味伴随咔嚓咔嚓的恐怖声音，好像有什么怪物在吞噬那些看视频不点赞关注的人的血肉。监考老师再次开口：“同学，快进去，你只能犹豫十秒钟，十秒钟不进办公室就会死。但是办公室里好像藏着吃人的怪物，进去也是死。”就在我要彻底绝望的时候，一个声音响起：“这位同学，考试时间，你站在这里干什么？快回到你的考场去。”此时，另一位监考老师出现在我的旁边，他的监考证上没有骷髅头。既然规则不能拒绝监考老师的要求，我连忙转身朝着教室快步跑去。余光瞥见骷髅头老师的脸上显示着不甘和狰狞。快到考场的时候，我问身边的老师：“老师，这到底是怎么回事呢？”老师没说什么，只是塞给我了一张东西，就转身走了。我看着那是一张染了血的准考证，名字叫小美，我感觉有点熟悉。突然我想起来，这个小美在上一届高考的时候就离奇死亡了。当时家长到学校闹事，这事情传得沸沸扬扬。
转眼我走进考场，考生们依旧机械的低着头做题。小美，快回到你的座位上。监考老师看向我，为什么叫我小美？我不是小美啊，我明明叫。我的脑袋像是卡住了，我居然忘记了我叫什么，只是径直的走向了座位，拿出纸条。诡异的是，上面一片空白，刚刚出现的字就像幻觉一样。难道一切都恢复正常了吗？就在这时，突然一个男生冲到我面前，故意放了一个屁。本来不想理他，但是这屁香味太浓了，掺杂各种气味。羊肉、猪肉、鱼、丸子、螺蛳粉，什么味都有，伴随着空气，在我四周来回游荡，闻了一小会，顿时让我感觉到饥肠辘辘。于是我连忙起身去和他争论。就在此时，只见一盏灯狠狠地砸向我刚刚的位置，我顿时全身发抖。如果不站起来，后果可想而知。这位考生，告诉老师发生什么事了？监考老师看向那个男生，而男生紧闭着嘴，脸上露出惊恐的表情。我目光扫过监考老师的监考证，之前的骷髅已经变成了他自己的照片。我开口道。老师，我告诉您发生什么事。天花板上的灯掉下来了。监考老师狠狠地瞪了我一眼，失落地离开了。谢谢你啊，我叫小黄。你刚才为什么不敢说话？小黄将手里的纸条给我看。监考老师都佩戴监考证，照片是本人的，可以交谈。要是发现照片上是骷髅，千万不要和他交谈。和我的猜测一样，他的纸条上也会出现规则。此时我变得更加疑惑了。上集说到诡异的骷髅老师，想诱骗我独自走进阴森恐怖办公室。在我感觉就要跟世界说拜拜的时候，一个监考老师救了我。当走进教室，厄运连连的我，差点又被吊灯砸死。还好小黄的一个屁救了我。此时我觉得事情越来越诡异了。一个叫小黄的同学也和我有着一样的遭遇，都收到了一张诡异的纸条。目前的情况只能和小黄合作，才能找到出去的办法。我对他说道：“我现在的准考证是小美，但是小美早就去西天见佛主了，而死人不会受到纸条上的规则束缚。”意思就是你拿到了小美的准考证，所以在他们眼里你就成为了小美。是啊，但是现在没有规则束缚我，好像也不是什么好事。我总不能一直在这诡异的考场上，以一个死人的身份活着吧？我们得想办法离开这里。我经常看诡异的小说，我觉得突破点就在小美身上。小美的自杀没有那么简单，或许找出小美的死亡的真相就可以离开这里了。问题是去哪里找出小美死亡的真相呢？这所考场就是小美的学校，学生档案室里肯定有小美的资料。档案室在哪里？档案室就在行政楼六楼的最后一间。小黄好像对这学校很熟悉，他难道是这学校的学生？我尝试着走出教室门，忽然一个身影闪了出来，<笑>差点把我吓得尿都出。我心里一万个草泥马。监考老师对着我说：“同学，你要违反考场守则吗？”这句话说的我毛骨悚然。难道小美也要遵守考场守则？我无奈的只好回去。怎么才能去档案室呢？就在这时，考试结束的铃声响起。考生的语文考试结束了，数学考试将在二十分钟后进行，请二十分钟后准时回到考场。监考老师转身离开了教室。正常来说，早上考语文，下午考数学，中间有几个小时的休息时间。现在这休息时间竟被硬生生的压缩到二十分钟，但比没有好，至少给我二十分钟去寻找真相。我和小黄连忙朝着考场门口走去。走到门口的时候，小黄突然停住，他将纸条递给了我。纸条上赫然出现一句话：“立即前往考场大门口领取餐盒，请不要浪费粮食。”看视频的小伙伴，来个免费的点赞。这里距离考场大门口跑去都要七八分钟，来回家吃饭二十分钟都很赶，根本没有时间前往学生档案室。那就只能你吃饭，我去找。小黄犹豫了一下，便点了点头。到了行政楼，虽然是白天，行政楼里阴森森的，还伴随着阵阵诡异的嘶吼声，楼道里更是潮湿阴冷。我刚才看了行政楼布局，档案是在五楼。小黄为什么说在六楼？难道是记错了？我看着阴森的楼道，壮着胆子跑了上去。这时我口袋里放着的纸条掉了出来，我看着那纸条，脸色顿时变了。那纸条上有字，我拿着小美的准考证，以小美的身份活着，不是没有规则束缚我了吗？怎么又出现字了？我想去捡起那纸条，看看上面究竟写着什么。突然，一只黑色的大象脚踩在纸条上，我看着这双鞋，感觉怎么这么眼熟？我立马抬头往上看去，是那个监考老师。我下意识的往后退，立马扫看他的监考证，上面的照片居然又变回了骷髅头。我此时心想，是不是今天早上出门没烧香，怎么这么倒霉？此时，骷髅头老师用诡异阴森的眼神盯着我说道：“同学，你的准考证呢？拿出来让我看看。”我急忙的去摸口袋，我刚就把小美的准考证放在这个口袋里，怎么不见了？完了，小美的准考证不在我身上。监考老师的眼神越来越兴奋。同学，你的准考证呢？同学，你的准考证呢？一道道的声音像催命符一样在我脑袋回荡，我身上的汗毛立了起来。只见他慢慢的靠近我，缓慢的抬起双手，准备要动手。我终于从衣服口袋里摸出一张准考证，颤抖着手递给他看
。他死死地盯着准考证，脸色瞬间变成狰狞和愤怒，将我的准考证扔在地上，转身走了。我坐在地上，浑身发软。幸好我自己的准考证还在，不然就阿弥陀佛了。那小美的准考证呢？该不会在小黄身上吧？可能在我们分开的时候，他偷走了准考证。那他为什么要偷走小美的准考证呢？我还天真的以为他跟自己一样。一波波刺骨的寒意顿时遍布全身，我捡起地上的纸条，请立即前往考场门口领取餐盒。现在的准考证是自己的，必须得遵守规则，不然就会嘎掉。现在已经过去五分钟了，我还剩十五分钟。我深吸了一口气，往档案室走去。我四处寻找小美的日记，在一个角落终于找到了。我打开日记，发现小美的同学竟然是小黄，他们把我堵在厕所里，对我进行辱骂，只因为我在班里成绩优异，招人喜欢。他们心生妒忌，就对我校园霸凌。还有一个人是最可恶的，我绝对不会放过他。之后的内容就全是对小黄的恨意。小黄，难道他就是让小美自杀的罪魁祸首？如果小黄死了，小美的怨气就会消散，我是不是就能从这诡异的世界里走出去了？为了找到小黄，我到处搜寻他的身影。当我踏进另一栋楼时，厕所的方向忽然出现一个熟悉的身影。只见他好像着了魔一样，身体僵硬地走进了厕所。是小黄。我放低脚步声走了过去，贴着门口站着。我下意识地看了一眼纸条，就见上面的字变了。保洁员都穿蓝色马甲，要是看到穿黄色马甲的，千万要避开。提示：一定要保持地面清洁，否则保洁员会生气。切记屏住呼吸。我悄悄地走进厕所，其中有个隔间响起了冲水声。他开门走了出来，看见是我，满脸惊讶：“怎么是你？”说完，迅速地将门关上，躲了回去。我刚想破门而入，门外一阵滋啦滋啦的声音。只见一个穿着蓝色衣服的保洁员走了进来，一定要保持地面清洁，否则保洁员会生气。我突然想起纸条上的警告，在看地上满地的脚印。完了，我连忙也躲进厕所里。在厕所里，能清晰地听到保洁员的嘶吼声，疯狂地敲着厕所门。我屏住呼吸，后背狂冒着汗。我和小黄都不敢出声。这一声，我这扇门被撞开了。更可怕的是，刚才他还是蓝色马甲，现在变成了黄色马甲。他恶狠狠地盯着我，手里像是拿了一把利器。我用颤抖的眼神看着他手中的家伙，让我想起了云南说唱女王暴走青。呀呀呀！别打了，这个香蕉芒果、枣子、青子、柚子、橘子、糯米糍、八黄八麻花，一花一瓣儿烤馒头，玩儿狗。好了，吃点棉花椒面，麻辣辣椒棉花椒面。豆腐豆干儿一豆腐，豆芽西红柿。云南还没去过，这么多好吃的东西都没吃过，就这么去见佛祖，我不甘心啊！在这紧张的时刻，我突然想起纸条上的提示，屏住呼吸。这时他如同看不见我一般，重重地关上了门，转身去了隔壁。一阵砰砰的敲门声后，就听到小黄一声大叫：“救命啊！”一顿声音过后，顿时安静了下来。我咽了咽口水，缓慢地打开门。此时厕所里已不见他们的身影，只见地上掉了一张染血的准考证。是小美的那小黄呢？难道他也被送去西天见佛祖了吗？他明明拿着小美的准考证，也会触犯规则吗？我的猜测好像是对的。之前的种种迹象表明，就算是小美本人，也需要遵守规则。这时，忽然外面又传来滋啦滋啦的声，不会是保洁员回来了吧？我急忙跑了出去。为什么？为什么这一切还没有消失？难道害死小美的主要原因不是小黄吗？既然没有结束，我肯定忽略了什么。那个日记本后面几页像是被人撕掉了。关键信息肯定在那被撕掉的几页里，怎么办？现在一点线索都没有。等等，刚才听到厕所里小黄的那个隔间，像是有什么东西掉了，他会不会遗落着什么东西？我赶快跑过去，不出所料是他的手机。但是怎么开锁？我看过小黄的档案，输入他的出生年月，居然打开了。我急忙翻看，很快就发现了他和一个人的聊天记录。怪不得小黄不是罪魁祸首，原来他是受人控制。这个昵称叫小兰的才是主谋。而且小黄非常喜欢他，每次欺负小美后，拍图发给他，就会受他夸奖，并且这个小兰也是这座学校里的人。突然，我汗毛立了起来，因为我感觉背后有一阵呼吸声，不知道什么时候站在我身后，浑身一僵。我转过身看去，是那位监考老师，顿时松了口气。那监考老师递给我一张纸条之后，转身走开了。纸条上写着：“凶手就在这考场中，必须在今天考试结束前找出他。”我悚然一想，那个凶手不仅是这个学校的，还在这考场中。我看向四周正在奋笔疾书的考生，其中就有一个是凶手，伪装的很好。我抽校霸巴掌的时候，他肯定就发现我的异常了，说不定早就盯上我了。我总觉得有一股目光落在我身上，我连忙四处看去，却一无所获。这种被当成猎物的感觉很难受，我却被困在这考场里，什么都做不了。时间一分一秒过去，我痛苦的煎熬着。随后我举起手说道：“老师，我要提前交卷。”
。那监考老师走了过来，阴森的带着打量的目光落在我身上。老师，考场规则，考生可提前三十分钟交卷。那监考老师愤恨的瞪了我一眼，无奈点了点头，放我出去了。我一出考场教室，就朝着行政楼跑去。我要去找那位叶老师，只有他能帮我了。我四处找了起来，无比希望能看到那一抹身影。忽然，我感觉到一股凉飕飕的冷风吹在我脖子上，转头就看到穿着黄色马甲的保洁员正站在我的身后。这位考生，考试期间不可以在考场乱走哦。他手里拿着东西，我吓得差点魂飞魄散，迈开脚步就往前跑去。保洁员并没有放过我，而是追了上来。不可以在考场乱走哦！不可以在考场乱走哦！我的体力消耗跑得越来越慢，他却像是不知疲倦。眼看他要追上我的时候，一个人影快速将我救走。救我的黑影没想到是看视频点赞关注的人，我瘫坐在地上，大口喘息着。叶老师，指使小黄的到底是谁？你能告诉我吗？叶老师摇了摇头。我也一直在调查，但是他很谨慎，藏得太深。我闭上眼睛，脑海中浮现出教室里那些男生的脸。那藏在暗处的究竟是谁呢？时间过得很快，距离考试结束只有二十分钟了。我只有二十分钟找出真凶了。要是二十分钟找不出来，我会不会被永远留在这个规则的世界？这时，叶老师说道：“我有一个办法。”我满怀希望地看着他，手里拿着小美的准考证。你假设自己就是小美，抛开一切杂念，静下心慢慢领悟，看能不能走进小美的梦境。我顿时明白了他的意思。其实当初拿到小美准考证的刹那，我脑海浑浑沌沌的，仿佛觉得自己就是小美。我和小美这种莫名的联系，或许就是我被选中进入这规则世界的原因。按照老师的指示，我闭上眼睛，手里紧紧抓住小美的准考证。忽然，那些痛苦的记忆立马涌现在眼前：做好的试卷被撕掉，被关在学校厕所；放学后被拦在角落，被甩巴掌；想告诉老师和家长，却被威胁要公开那些照片；被绝望和痛苦无时无刻侵袭着。高考前一天，突然收到一条短信，帮我作弊，否则我就把照片公开出去，你一辈子就毁了。然而，第一场考试就出了问题。靠省校妹靠师作弊，总治奔唱靠师，靠师成绩无效，取消靠师资格。我忽然出现在顶楼，为什么？为什么要这么对我？我做错了什么？还有为什么我向你告白，你要拒绝我？我猛地睁开眼睛，没想到是我杀死了小美，我就是那个凶手。痛苦吗？小美所承受的比你痛苦一百倍，人生就该好好学习，为什么要去欺负其他人？说完，叶老师朝着我走近，拿出利器插进了我的心脏。新闻早报：清晨大街上两辆小车相撞，其中一辆车上坐在副驾驶上的人头部重伤昏迷，抢救失败后死亡。据悉，遇难者是正要去参加高考的考生。欢迎来到规则怪谈世界。如果你们想顺利回到原本的世界，请务必仔细分析以下规则，否则后果自负。一、这个世界一天只有十二个小时，六小时一次黑夜交叠。二、白天一切都是安全的。如果到了夜晚，你们需要各自回到各自的房间去，外面无论发生什么事都不许出去。三，无论是谁敲你们的房门，都不能打开。四，在这个世界，你们没有可以信任的人，唯一可以信任的就是自己。五，你们家人中有一个变态，要根据情况具体分析，找到那个人，设法把他赶出你们家。六，从厨房生产出来的食物，无论白天黑夜都不可以食用。七，每个星期我们有一次出去采购的机会，不过只能去一个人，还得是你们百分百信任的人。八，如果采购回来的人发出异常的举动，那么他带回来的肉类均不可食用，因为你们并不知道那是什么肉。九，厨房如果传来惨叫的声音。请立刻跑去查看，阻止声音的源头，继续惨叫。我们三个面面相觑，看出了彼此的恐惧。我抬起头看向窗户，发现此时正是白天，说明我们暂时是安全的。就在这时，门口传来了开门的声音。我们连忙去查看，发现一个看起来和蔼可亲的中年妇女走了进来。她满脸笑容地走到我们旁边，我们齐刷刷地往后退。不过我却感到这个中年妇女有些熟悉。小七，你不认识我了吗？我懵逼地摇了摇头。这时，女人指了指墙上，墙上赫然摆着一个照片，那个女人正是面前的中年妇女。我大吃一惊，这不就是我小时候的照片吗？那这个人是我早年车祸去世的妈妈。还没等我去询问，妈妈就提着大包小包的东西走进了厨房。这时我才回过神来，想起了规则的第五条：妈妈去世多年了，这一定是假的。我们只要小心防备她就行。同伴们听了我的话，纷纷表示赞同。我们一起走到了沙发上坐下，都拿着手机玩着。不一会儿，妈妈拿着一个热气腾腾的鸡腿走了过来，她把鸡腿递到我的面前，说：“鸡腿只有一个，你们三个孩子一人咬一口吧。”丢家咩，我们又不傻，哪里敢吃妈妈给的东西？我连忙推辞：“妈妈，我们不饿，还是给您吃吧。”妈妈没有多说什么，拿着鸡腿走进了厨房。也不知道过了多久，我慢慢的倒在沙发上，居然睡着了。直到一阵开门声，才把我吵醒。我揉了揉眼睛，往四周一看。
，发现有两个老人忽然出现在我们眼前，面无表情的看着我们。我吓得大叫起来：“爷爷，奶奶！”他们俩几乎同时叫出声来。这时，我发现窗外的天空变得黑暗起来。我低声对他们俩说：“大家赶快回房间，你们三个都有各自的房间。”天亮之前不许各自串门，你们自己选一间吧。我们点点头，向不同的方向前进。我一进房间就往床上一躺，回想着早上发生的事情。这个世界的家人好像都是我们各自去世的亲人，那么之前对妈妈的猜想就得推翻了。刚想到这里的时候，门外传来了敲门声。我猛地一抬头，谁？谁在敲门？小七，开门呢、啊，我是你妈妈。门外传来了妈妈的声音。关注小七，下集更精彩。欢迎来到规则怪谈世界。如果你们想顺利回到原本的世界，请务必仔细分析以下规则，否则后果自负。我大吃一惊，这不就是我小时候的照片吗？那这个人是我早年车祸去世的妈妈。她把鸡腿递到我的面前，说：“鸡腿只有一个，你们三个孩子一人咬一口吧。”刘佳敏，我们又不傻，哪里敢吃妈妈给的东西？我连忙推辞，我慢慢的倒在沙发上，居然睡着了。直到一阵开门声，才把我吵醒了。我睁了睁眼睛，往四周一看，发现有两个老人忽然出现在我们眼前，面无表情的看着我们。外的妈妈还在持续不断的敲门，我心里非常的清楚，只要我一开门，估计就要见佛祖了。所以不管门外的妈妈如何敲门，我都不开。就这样，我在房间里惊恐的度过了四个小时。妈妈也在门外敲了四个小时的门。我看到窗外天慢慢亮起来，我知道安全了。此时门外的妈妈也安静了下来。我基本确定妈妈是那个变态的家人。我迅速起身，跑了出去看了看我的同伴们。我一到客厅，就发现妈妈坐在沙发上。脸上还挂着和蔼可亲的笑容。妈妈，你昨晚敲门是找我什么事吗？没想到妈妈听我这么说，却表现得很疑惑。她挠挠头，一脸茫然地对我说：“小七，你昨晚是不是做噩梦了？我昨天晚上一直在卧室里睡觉啊，根本没有敲你的门。”我一下子想到了第二条规则：白天一切都是安全的，如果到了夜晚，你们需要各自回到各自的房间去，外面无论发生什么事都不许出去。看来白天一到，妈妈就恢复了正常。此时，我的两个同伴也从各自的房间里走了出来。妈妈一脸笑容地说：“阿星，小帅，你们饿了吧？我去给你们做饭。”说着就往厨房走去。此时，两个同伴正窃窃私语，我凑了过去，问道：“你们在说什么？”小帅连忙捂住我的嘴，示意我小点声。他神秘兮兮地对我说：“小七，你昨晚那里有没有发生什么奇怪的事？”我惊呆了，难道妈妈也去他们那里敲门了？不可能！昨晚他一直在我门前，我把想到的说给了他们听，他们听后脸上露出了特别惊讶的表情。小帅惊恐地对我说：“我奶奶也来敲门了，是敲了一个晚上，还发出了非常恐怖的声音，吓得我在床上抖了一晚。”我发现脑袋不够用了，因为疑似变态的人又多了一个。我又问阿星：“你爷爷昨晚敲你的门了吗？”他说：“那倒没有。”听完，我才松了一口气。这么说，变态就藏在妈妈与小帅奶奶之间了。没想到阿星又补充了一句：“昨晚我和我爷爷一起睡的。”刹那，我身上的鸡皮疙瘩立了起来，头皮发麻。我和小帅看向阿星的眼神充满了恐惧。我和小帅连忙与他拉开了距离。他显得不知所措：“你们怎么了？为什么离我这么远？”我颤颤巍巍地问他：“你你怎么会和你爷爷一起睡呢？规则上不是写了吗？无论谁敲门都不许开。”可是那是我爷爷啊，并且开了门之后也没对我做什么伤天害理的事，我还睡得很香呢。话音刚落，厨房传来了惨叫。突然，我想起了规则上的第九条：厨房如果传来惨叫的声音，请立刻跑去查看，阻止声音的源头继续惨叫。于是，快速的向厨房跑去。我进了厨房，发现妈妈手里拿着十米大菜刀，把阿星的爷爷按在地上摩擦摩擦再摩擦。凄惨的惨叫声是从阿星的爷爷口中发出的。丢家咩！我连忙奔过去，一个铁头功把妈妈震到一边，这才阻止了惨叫。阿星爷爷慢慢的从地上站起来，面无表情的走了出去。我横着看，竖着看，也感觉他不像正常人，不对，感觉像是阿飘。我转身要走出去，结果发现身后有什么东西向我飞来。只见空中一个纸团从天而降，接着滚到了地上。我弯腰捡起，又看了看妈妈，发现她好像不知道我的存在一样，还在继续忙自己的事。我刚想打开这纸团，没想到妈妈发话了：“不要在这里看，跑房间里看去，记住，不可以让任何人见到这上面的内容。”我默默地点了头，奔走了出去。阿星和小帅还在沙发上坐着，只是他们的表情都不太自然，刻意的与对方保持着距离。我跑进房间，迅速把纸团打开，只见上面用醒目的红色字写着：“你必须认真琢磨一下第一条规则与第四条规则，这样才有可能生存下去。”还有，你其中一个同伴已经不是你的同伴了，具体是哪一个，我还不知道。什么？关注小七，下集更精彩。
我妈、小帅的奶奶和阿星的爷爷都坐在沙发上，他们一人拿一个大鸡腿。说实话，这辈子我都没见过这么大的鸡腿，比我腿都粗。接着，我妈把手中的鸡腿递给了我，小帅的奶奶、阿星的爷爷也把手中的鸡腿纷纷递过去。这时候我很清楚，谁要是接了鸡腿，谁就有大问题。可我等了大半天，小帅和阿星都没有接家长给的鸡腿。我看着手中的纸条，突然感觉身旁有凉风吹过，我寻思着。妈妈说，其中一个同伴有问题，会是谁呢？小七，你在这干嘛呢？我正想着的时候，背后传来了一个人说话的声音。我转身看去，原来是小帅。小帅，你什么时候来的？说着，我将纸条揣进了口袋。我刚来啊。对了，你妈找你。来到客厅，我妈、小帅的奶奶和阿星的爷爷都坐在沙发上，他们一人拿一个大鸡腿。说实话，这辈子我都没见过这么大的鸡腿，比我腿都粗。接着，我妈把手中的鸡腿递给了我，小帅的奶奶、阿星的爷爷也把手中的鸡腿纷纷递过去。这时候我很清楚，谁要是接了鸡腿，谁就有大问题。可我等了大半天，小帅和阿星都没有接家长给的鸡腿。眼看气氛越来越诡异，我只好打个圆场。饿、呃，妈妈，这几天我感觉我们吃的有些油腻了，鸡腿还是你们自己吃吧。我们想吃些清淡的。于是妈妈收回了手，坐在沙发上的那俩人也收了手。妈妈面无表情地对我说道：“家里没有素菜，想吃就自己买去吧。”我连连点头，让两个伙伴跟我来。我们来到阳台，我说：“必须马上采购食物，不然的话，就算不触犯规则，我们也会饿死。”但规则上说，只有一个人可以去，选谁呢？听了小帅的话，我们三个大眼瞪小眼。显而易见，我们都不想出去。但是我知道这是一个机会，谁要是抢着去，他一定有问题。我们就这样僵持了很久。还是我去吧。小帅皱皱眉说：“我和阿星都点了点头。小帅，你必须在天黑之前回来，否则可能会有危险。”我叮嘱他。小帅点了点头，目送小帅出门。我和阿星回到客厅，此时这里空无一人，只有一个吃的肉都不剩的骨头在地上。我拿起来仔细的观察，发现这根本不是鸡腿，而是人的腿骨。想到这里，我吓得扔掉了我手中的骨头，而阿星已经坐到沙发上，无表情的玩起手机。我慢慢走过去，坐到他的旁边，不知道他是有意的还是无心的。他向旁边挪了挪，和我拉开了一定的距离。这时，他口袋里的纸团掉了出来，居然和妈妈给我的一模一样。我偷偷的拿了起来，背对着他看了起来。结果第一眼我就傻了，这和我纸条里的内容居然一模一样。此时，阿星把他抢了回去，惊恐的望着我。我想让他看看我的纸条，结果只是向他走了一步，他就尖叫的跑开了。这下我明白了。这纸条是为了迷惑我们，挑拨我们之间的关系。想到这里，我连忙向阿星跑去的方向追去。追到阳台，我慢慢的走了过去。他见退无可退，站在原地瑟瑟发抖的望着我。我站在他身前，对他说：“阿星，别害怕，你的纸条是你爷爷给你的吧？”他一愣，我将我的纸条递了上去。他一看，表情也变得和我一般。小帅他奶奶一定也给了他一张一模一样的纸条，这是在故意迷惑我们。这时的阿星已经恢复了理智，也认同的点点头。我们等小帅回来，就跟他摊牌吧。随着时间的流逝，我变得焦躁起来。六小时的时间马上就要到了，可是小帅还没有回来。我看向窗外，天色变得黑了，小帅肯定出事了。就在这时，我听见家中大门开了，我伸出了脑袋听，我回来了，小七，阿星快来吃东西。是小帅，天黑了，他怎么才回来？我假装没听到，上床睡觉了。小帅带了什么吃的回来？此时传来阿星的声音，我暗叫，不好！关注小七，下集更精彩。来到客厅，我妈、小帅的奶奶和阿星的爷爷都坐在沙发上，他们一人拿一个大鸡腿。说实话，这辈子我都没见过这么大的鸡腿，比我腿都粗。接着，我妈把手中的鸡腿递给了我，小帅的奶奶、阿星的爷爷也把手中的鸡腿纷纷递过去。这时候我很清楚，谁要是接了鸡腿，谁就有大问题。可我等了大半天，小帅和阿星都没有接家长给的鸡腿，眼看气氛越来越诡异，我只好打个圆场。不知道过了多久，这时窗户外面亮了。就在我准备出去的时候，我发现，在桌子上不知何时有一张纸，上面写着：“小七，我是小帅，我接下来的话你一定要记住，家里的规则你千万不要相信，那是假的，真正的规则在楼梯间，你要想方设法的跑出来，我们就在楼梯间汇合。我已经知道了打破规则的办法。”千万不要相信家人的话，不可以吃家里的任何东西。阿星的话已经不能听了，他被他奶奶洗脑了。现在你有两个选择：第一，带着阿星一起逃离到楼梯间；第二，不管阿星，独善其身，自己到楼梯间与我会合。这两个选择只有一个真的。
，你要好好的想清楚。我能说的只有这么多了，祝你好运。我来到客厅，可是我并没有见到阿星。正当我要去其他的房间寻找时，阿星的爷爷突然出现在我的前方，他手里拿着菜刀向我逼近。我后退，转了个身，想要回到自己房间，没想到后面居然还有小帅的奶奶，我无路可走。小七，你为什么这么不听话？不是说过吗？天黑，千万不可以出门。天不是亮了吗？我看向窗户，可是窗外一片漆黑。丢家咩咩，不管了，不走的话肯定死路一条，顾不了这么多了。于是快步向门口跑去。那两人就在后面跟着。我迅速把门打开，一把把门关上。坐在地上直喘气。屋里的那两个一直在砸门，不知道这薄薄的门能否顶住他俩的攻击。就在我要去找小帅的时候，妈妈不知何时一脸诡异的从我前方飘了过来。被吓尿的我，则是慢慢的向后退，但是我已经退无可退，于是闭上眼睛，等待命运的安排。没想到他居然飘回了家里，我睁眼一看，妈妈不见了，里面的人也停止了砸门。就在我又要去找小帅时，屋子里传来了打斗声。我刚想去看一下，就在这时，忽然一个头伸了出来：“快带上阿星，马上去找小帅！”我要顶不住了。其实我知道你命中有一劫，我车祸被撞死，我要化身到这里帮你抵挡这一劫。只要你逃离出了这里，我也没有什么可留恋的了。还有，你们安全离开之前，阿星说的话都不可信。妈妈冲回了头，把阿星甩了出来。接着打斗声又响了起来，我扛着阿星，大步就跑，来到楼梯口，终于见到了小帅。我刚把阿星慢慢的放到地上，他居然醒了。我问小帅这是怎么回事，小帅没有说话，而是抬头看了墙上。我也抬头，发现墙上贴着一张纸。只不过内容不一样，我仔细的阅读起来。幸运的挑战者，当你来到这里的时候，说明通过了第一关。接下来的内容，请务必牢记：一、家中的规则有的可信，有的不可信；二、在这个世界，你们不会饿死，可是会有饿的感觉。你们出了房间，看到食物的时候，饥饿感会比平时强百倍。三、你们看到了什么食物，不管有多饿，都不能吃这个世界的食物，一口也不能吃。四、不可以和除了你同伴以外的所有人交流。五、有一类人会想尽一切办法让你们犯规。请找到他们，把他们通通扔下楼。六，如果从房间里逃出来的同伴行为异常，请抛弃他，放心，他自己会恢复正常，然后找到你们。七，无论任何时候都不可以插队，否则后果自负。八，看完以上内容，喜欢本视频的朋友来个免费的赞赞之后，立刻向天台集合。我们点点头，一起向楼上跑。正当我要去其他的房间寻找时，阿星的爷爷突然出现在我的前方，他手里拿着菜刀向我逼近，我后退，转了个身，想要回到自己房间。没想到后面居然还有小帅的奶奶，我无路可走。小七，你为什么这么不听话？不是说过吗？天黑，千万不可以出门。天不是亮了吗？我看向窗户，可是窗外一片漆黑。丢家咩咩，不管了，不走的话肯定死路一条，顾不了这么多了。于是快步向门口跑去，那两人就在后面跟着。发现楼上有许多人在排队，只见排在第一位的人敲了门。谁？有什么事？里面传来机械般的声音，那个人让他放自己进去，门缓缓的开了一条缝，排在那里的人一个闪身就冲了进去，大家都仿照着第一个人。不一样的是，有的人回应了，有的人没回应。不约而同的是，他们都进去了。我突然想到了规则第四条，不可以和除了你同伴以外的所有人交流。于是提醒小帅和阿星，让他们不要回答那个人的问题。很快轮到我们了，当我走进天台，眼前的场景吓得我说不出话来。小七，小七，快起床去学校，不然你就会迟到了。丢家咩，原来是个梦，吓死我了！关注小七，下集更精彩。